ሆኖቻችን በእያላችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ ደሞ ዛሬ ይሄንን እድል ሰጥቶን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል አብረን እንድናመልክ ይሄን ጊዜ ስለሰጠን ጌታን እጅ ጋር ገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አለ እግዚአብሔር መንፈስ በሁሉም ስፍራ አለ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ እዛ ባላችሁበት በእናንተም ስፍራ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይሄም የእግዚአብሔር ምህረት ነው በዚህ መልኩ እግዚአብሔርን ቃል መካፈል መቻላችን እንደገናም ደግሞ በዚህ ምርስ ምርስ መታየት መቻላችን ይሄም የእግዚአብሔር ስጦታ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዋናው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ በአንድ መንፈስ መሆናችን ነውና ስለዚህ ልክ በአንድነት እንዳለን ሆነን እግዚአብሔር አምላክን ጥቂት ጊዜ እናመልካለን አሁን አንድ ሰው እዚህ ተናጋሪ ወይንም ደግሞ ሌላው እዚህ ዘማሪ እዛ ያለው ሰው ተመልካች ሳይሆን ሁላችንም አብረ እንድንሳተፍ በቤተክርስቲያን سنሰበሰብ እንደምንናደርገው ሁሉ አሁንም በዚህ ከዚህ سنመራኛ እዛ አብረን ሆነን ሁላችንም እንሳተፋለን እስቲ ለጥቂት ደቂቃ አብረን በእግዚአብሔር ፍትህ እንሆናለን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ምህረቱን ያበዛልን ቸርነቱን ያበዛልን እግዚአብሔር ከክፉ ነገር የተጠበቀን የጋረደንና የሸፈነን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ስለሆነ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን በእያለንበት ስፍራ ሆነ ክብርና ምስጋናን እንሰጠዋለን እንባርከዋለን እንቀድሰዋለን እግዚአብሔር አምላካችንን ከፍ ከፍ እናደርጓለን እሱ ብቻውን እግዚአብሔር ነውና እሱ ብቻውን አምላክ ነውና ሃሌሉያ ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይሄም የእግዚአብሔር ምህረት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያልጠፋኑ ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ርህራሄው አያልቅም ማለዳ ማለዳ አዲስ ነውና ታማኝነቱም ብዙ ነውና ተብሎ ተጽፏል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በሰቆቃው ኤርሚያስ በመራፍ 3 ላይ ስለዚህ ይሄም የእግዚአብሔር ምህረት ነው ያልጠፋኑ ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው እንደገና ደግሞ በዚህ መልኩም ጌታ ለማምለክ እድልን የሰጠን እግዚአብሔር አምላክ ነው ከዚህም የከፋ ነገር ሊሆን ይችል ነበር ስለዚህ ክብር ለጌታ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ጌታን እናመልከዋለን እንጸልያለን በእያለንበት ቦታ ሆነን ከቆን ያለውን ሰው አንኒ በቤታችን ስለሆነን ምናልባት ላይመጨን ይችል ይሆናል ግን ጌታ እግዚአብሔር በስፍራ ሁሉ ስላለ አሁን ግንኙነታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ እናደርግና እግዚአብሔር አምላካችንን እንባርከዋለን ለእግዚአብሔር አምላካችን ክብርን እንሰጣለን የእግዚአብሔር አምላክ ስም ብሩክ ይሁን እንጸልያለን ወደ አምላካችን ጌታ አምላካችንን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እናደርጋለን ክብር ለሚገባው ለእግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን አምላካችን ሆይ ተባርክ እንበለው ጌታ ሆይ ለስም ክብር ይሁን እንበለው ይሄም አዲስ ቀን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር በሰጠን በዛች ቀን እንደሰተባት ይላል ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር ይሰጠን ይሄ ነውና በዛ ደግሞ ደስ ይበለን ብሎ ተናግሯል ዳዊት ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ቀን እንደሰት በዚህች ቀን ነው ያለው በዚህች ቀን እንደሰት ነው ያለው ዳዊት ሲናገር ትናንትና አልፈዋል የተሰጠን ዛሬ ቀን ዛሬ ቀን ነው ነገ አልተፈጠረም ነገ የለም ስለ ነገ ምንም ምንናቀው ነገር የለም ይምጣ አይምጣ ምንናቀው ነገር የለም ትናንትና ሄዷል የሰጠን እግዚአብሔር ይሄንን ቀንና ይሄንን ሰዓት ይሄን ደቂቃ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ቀን ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችንን እና ክብሩአለን በሱም ደሞ ደስ ይለናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዙፋኑ ላይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለተቀመጠው ለታረደውን በክብር ይሁን ጌታ አምላካችንን ከፍ ከፍ እናደርጓለን ሃሌሉያ ራባ ግላራ ዲያናማስ ሳንታራ ላቦር ሬግሌሬዲስ ማካርዲ ላቦር ራባ ሻክላራ ዲያናማስ ራባ ዳናማን ታራቦ ክላራ ዲያስ ሳንታራ ቦክ ሬግሌሬዲስ ሻፓርዲ ክናሞስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግናለን ለስም ክብር ለስሙ ምስጋና ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻን አምላክ ነህ አንተ ብቻን ንጉስ ነህ አንተ ብቻን ኃያል ነህ አንተ ብቻን ታላቅ ነህ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋን ላይ ያለ ያለህና የነበርክ ለዘላለምም የምትኖር አንተ ብቻ ነህ ዘላለም አሸናፊ እንደሆን ከመትኖር ሁሉ ጊዜ የምታሸንፍ ተሸንፈ የማታውቅ አምላክ እግዚአብሔር በዙፋን ላይ አለህና ክብርና ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ብቻ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ስላበዛለን ምህረት ስለሰጠህን ይቅርታ ቸርነት ሁሉ ከፍ ከፍ ለትል ይገባሃል ጌታ ሆይ ለዚች ደቂቃና ሰዓት ሰከንድ የደረስኑ ጌታ ሆይ ባንተ ነው ያልጠፋኑ ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ጌታ ሆይ ባንተ ምህረት ካንተ ምህረት የተነሳ ነው በህይወት ያለነው 
አፋችንን በመስጋና ዛሬን በዚህ ጊዜ ጌታ ወይ ለን ከፍቴ ቻል ነው ካንተ የተነሳ ነው ይሄ ዑነት ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለ ሃያል በኃይሉ አይበረታም ጌታ ሆይ ንጉስም በፈረሰው ጭን አይታመንም አይድንም ጌታ ሆይ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባለን ነገር ያለን ነገር እዚ አላደረሰንም በራሳችን ጥረትና ጉልበት እዚ አልደረስንም ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የጠበከን አንተነ ይረዳህን አንተነ ያሸነፍክልን አንተነ የተዋጋህልን አንተነ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክብር ላንተ ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ለታረደውን በጊሁን ጌታ ሆይ ጌታን እና መሰግነዋለን ለጌታ ለአምላካችን ክብርን እንሰጣዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስልጣን ላይ አለ ስልጣን የክርስቶስ ኢየሱስ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ በሰማይም በምድርም ስልጣን ያለው ሊገዛ ሊያስተዳድር የሚችል ያው ኢየሱስ ብቻ ነው እሱ ደግሞ የኛ አምላክ ነው እሱ ደግሞ የኛ ንጉስ ነው እሱ ደግሞ የኛ ጌታ ነው እሱ ደግሞ የኛ አባት ነው እሱ ደግሞ የኛ ወንድም ነው ስለዚህ ለስሙ ክብርን እንሰጣለን ሃሌሉያ የርስን በጎች በበትር ተጠብቅ ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት በፊት እንጸልያለን የርስን በጎች በበትር ተጠብቅ የእግዚአብሔር ልጅና ዝሬቱ ኢየሱስ እኔ መልካም እረኛኔ ብለ እንደተናገርክ ይረዳህንና የጠበከን በመልካም እረኝነት እስራኤል ቅዱስ አሳልፈና ሻግረ እዚህ አደረስከን አንተ ነህና አሁንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የርስትህን በጎች በበትር ተጠብቅ የርስትህን በጎች በበትር ተጠብቅ የናዝሬቱ ኢየሱስ በስም የተጠራውን حزب አንተ ታውቃለህና ጌታ ሆይ የሚያምንና የሚያመልክህን حزب አንተ ታውቃለህና የናዝሬቱ ኢየሱስ በእኔ ታምኗልና አስጥለዋለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ባንተ የታመነው ነፍስ ጠብቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ወንድሞቼንና እህቶቼን አስብ በእያሉበት ስፍራ ይሄንን ቃል ጌታ ሆይ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉትን ሁሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በአንተ መንፈስ ጠብቃቸው ከክፉ ነገር ጋርዳቸው በደም ሸፍናቸው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጥበቃ ከነሱ ጋር ይሁን ያንተ ሰላም ከነሱ ጋር ይሁን ያንተ እጅ ጌታ ሆይ የበረታቸው እጅ ከነሱ ጋር አትሁን እርዳታ ከነሱ አይራቅ ማጽናናት ከነሱ አይራቅ ህይወት ያለበት ያንተ የቃል መንፈስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከነሱ ጋር ይሁን እነሱን ይናገር ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቸውም ብለ እንደተናገር ህዝብን የምትጠብቅ እስራኤል ንጉስ አትደክመም አታንቀላፋምና ስለዚህ ጅ ጋር ገን እና መሰግነሃለ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደግሜ ላለው ይሄን እድል ሰተህናል ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ በዚህ መልክ በእያለንበት ስፍራውንን ቃልን ልንሰማ አብረልና መልክ ልንባርክ ልንባርክ ይሄንን እድል ሰተህናልና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብቻህን ከፍ ከፍ በል እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን ጊዜያችንን ባርክልን በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ለመግቢያ ያህል ከዮሐንስ ራይ ምራፍ 1 ቁጥር 16 ጀምሮ ከ17 ጀምሮ ያለውን አነባሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ባየሁትም ጊዜ እንደሞተ ሰውኘ ከእግሩበታች ወደኩ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ህያውም እኔ ነኝ ሞቼ ነበርኩ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ህያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ እንግዲህ ያየሁን አሁን ያለው ከዚህም በኋላ ይሁን ዘንድ ያለውን ጻፍ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተለይ ፋሲካን በመናስበበት ጊዜ በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ በተለይ ስቅለትን ስናስብ ወይንም ደግሞ እሁድን ትንሳይን ስናስብ ደግሞ ቅዳሜን ስናስብ ባይምሮአችን የምናስበው ነገር አለ ፋሲካ በመጣ ቁጥር 40 ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንዳላርገን እናስብ ሰዎች ለእንኖር እንችላለን እሁድ ደግሞ ለከ ከቅዳሜ ወደ እሁድ ማጥቢያ 3 ሰዓት ላይ ሊነጋ ሲል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ በልማድ ነው ምለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ 3 ሰዓት ላይ ተነሳ የሚሌለም ግን ምንድነው በዛ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ አድርገን የምናስብ ሰዎች ለእንኖር እንችላለን ፋሲካ በመጣ ቁጥር ወይንም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰው ምን ይላል አርብ ሲደርስ የስቅለት ጊዜ በጣም የሚከብድ ቀን ነው ይላል ለምን ኢየሱስ የተሰቀለበት ቀን ስለሚያስታውስ ማለት ነው ወይንም ደግሞ እሁድን ደግሞ እንደተለየ ቀን አድርገን ለናስብ እንችላለን በዚህ በፋሲካ ሰሞን ማለት ነው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀልም ላይ አይደለም ያሉ በመቃብር ውስጥም አይደለም ያሉ ፋሲካ በመጣቁጥር እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካይምራዎችን ተጠርጎ ሊወጣ ያስፈልገዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መጽሐፍ ላይ ሲናገር በራይ ዮሐንስ ራይ አንድ ላይ አሁን ካነበብኩት ቃል ላይ سنመለከት ቃሉም ይለው ምንድነው ሞች የነበር እነሆም ህያው ነኝ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህያውነቱ ነው የተመላለሰ ያለው በህያውነቱ ነው የሚሰራው የእግዚአብሔር አምላክ ስም ብሩክ ይሁን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ሙት አመት አናከብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙት አመት የለው አንድም ጊዜ አይደለም እንዴ ይሄንን እንድናከብር ሴሌብሬት እንድናደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተ የተጻፈበት ቦታ ላይ የለ የጌታን እራት ስንወስድ ሞቱን እንናገራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢያት እንደሞተ እንጂ የክርስቶስ ኢየሱስን ሞት በእያመቱ አናከብረው እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙት አመት የለው እንደሞቱና በመቃብር ውስጥ እንደ እንደ ተቀበሩ ሰዎች ወይንም አንዳንድ ሰዎች የሰዎችን ሙት አመት እንደሚያከብሩት የኢየሱስ ክርስቶስን ሙት አመት አናከብሩም በእያመቱ እኛ ዛሬ ምንም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛሬ 2000 አመት በፊት በመስቀል ላይ አርብቀን ቢሰቀልና ቢሞትም ዛሬ ግን እኛ ምን አመልከው ተንሳይው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳኤ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ህያው ነው ምንድነው ያለው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ህያው ነኝ የሞትና የሲዮል መክፈቻ ቁልፍ መክፈቻ አለኝ ብሎ ይናገራል እሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ነኝ ያለው እኛ በመቃብር ሊን ከተቱ አንችልም ወይን መስቀል ላይ ለናን ተለጥሎ አንችልም ቢያንስ ቢያንስ በመንፈሳችንና በሐሳባችን ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥ እንዳንኖር ይፈልጋል ጌታ እግዚአብሔር ሌላ ልጨምር የምፈልገው ነገር ምንድነው የዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ህያውነት ደግሞ የተንሳኤው ኃይል በህይወታችን ውስጥ እንዲኖር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል መናገር ብቻ አይደለም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያውነቱ እኔ ህያው ነኝ ሲል የዚህ የህያውነቱ መንፈስ እኛ ውስጥ እንዲኖር ጌታ እግዚአብሔር ይፈልጋል ዮሐንስ 14 ላይ ጌታ ሲናገር ምን አለ እኔና መተን በሶስት መኖሪያን እናደርጋለን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መጥቶ በእኛ ውስጥ መኖሪያን ሲያደርግ የሱ የተንሳኤው ኃይል የተንሳኤው ህይወት በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲኖር ያስፈልጋል ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ በህያውነቱ በእኛ ውስጥ ሲኖር ወይንም ከኖረ ህይወታችን ራሱ የተለወጠ ህይወት ነው የሚሆነው እኛንም ደግሞ ህያዋን ያደርገናል ህይወት ያለበት ነገር እንድናስብ ያደርገናል ሰማያዊው ነገር እንድናስብ ያደርገናል በላይ በሰማይ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ነገር እንድናስብ ያደርገናል በዚ በመድር ያለውን ኮተት ሌላ አይነት ነገር ላይ ኮንሰንትሬት ኮንሰንትሬሽናችን እዛ ላይ ሆኖ አይምሮአችን እንዲያዝ እግዚአብሔር አይፈልግም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሱ የህያውነቱ የተንሳኤው መንፈስ ውስጣችን እንዲኖር እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ፋሲካ ማለት ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ስለ ኃጢያታችን ታርዷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከሞት በመነሳት በኩር ነው በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል አንድ ቀን ደግሞ ለፍር ተመልሶ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ ይሄንን እንድናስብ እፈልጋለሁ በማንም ህይወት ውስጥ ወይንም በማንም እህልናና አይምሮ ውስጥ ፋሲካ በመጣ ቁጥር የሆነ ልማዳዊ ነገር እንዳናደርክ አይደለም እንዴ ለማዳዊ ነገር ፍራይዴ እንደተሰቀለ ሰንዴ ደግሞ ከሞት እንደተነሳ ያደረግን የተለያዩ ልምምዶች ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል ፋሲካ በየቀኑ ፋሲካ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስለሆነ ከአመት እስከ አመት ድረስ ፋሲካ ነው ታርዷል ከሞት ተነስተዋል ያ የህያውነቱ ህያውነት ደግሞ በህይወታችን በውስጥ ሰውነታችን በመንፈሳችን ላይ ሊኖር ያስፈልገዋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ነው የእግዚአብሔር አምላክ ስም ብሩክ ይሁን አሁን ዘማሪዎች ወደዚህ ይመጡና በዝማሬ ደግሞ ጌታን አብረን እናመልካለን
ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ለጌታችንና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ለታረደውን በጊሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛሬ አንድ ቃል አካፍላችኋለሁ አጠር ይበል ረዘም አላውቅም ረዘም ይበላል አላውቅም ግን ተከታታይ ሁለት ክፍል ያለው ነው ስለዚህ በዚህ ሳምንትና በሚቀጥለው ሳምንት በአንድ ሐሳብ ላይ አንድ ትምርት እናያለን ትምርትም ስብከትም መልክትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፕሊስ ይሄንን ፕሮግራም ወይንም ይሄንን ትምርት የሰማን ሰዎች ዋናው ፖይንት ዋናው ሐሳብ ያለው ኔክስት ዊክ ማካፍለው ላይ ስለሆነ እንድትከታተሉት አደራላለሁ ምክንያቱም ከዚህ ብቻ ሙሉ የሆነ ሐሳብ ማግኔት ስለማንችል ማለት ነው ይሄኛው እንደ መግቢያ እንደ መንደርደሪያ ነው ምሳሌ ቁጥር 12 ይቅርታ ምሳሌ ምራፍ 12 ቁጥር 27 ላይ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል እሱን ብቻ አንባለው አንድ ቃል ነው የማነበው ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በጎዳናውም ሞት የለም ይላል ደግሜ ላምብበው ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በጎዳናውም ሞት የለም ይላል በዚች አጭር ቃል ውስጥ ሰለሞን ሁለት በጣም ዲፕ የሆነ ልዩነት ያላቸው ነገሮች በጣም የሚቀራረኑ ደግሞ በጣም አብረው የሚሄዱ ነገሮችን ነው አያይዞ ሰለሞን እዚ ላይ የተናገረው በጣም ልዩነት ያላቸው ነገሮች ስል ምንድነው በጣም ለዛውም ያልኩት ምንድነው በጣም ዲፕ የሆነ በጣም ጥልቅ የሆነ ልዩነት ያላቸው ነገሮች ህይወትና ሞት ወይንም እንደ ሞትና እንደ ህይወት ልዩነት ያለው ነገር የለም አይደለም እንደ سنናስብ በአለም ላይ ወይንም በሰው ህይወት ውስጥ سنናስብ በሞትና በህይወት መካከል ያለውን አይነት ልዩነት ያለው ምንም ነገር የለም ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ሞትና ህይወት በጣም የሚቀረኑ ነገሮች ናቸው ሞት በህይወት ላይ ነው ህይወት በሞት ላይ ነው ታቃላችሁ ሞት አገንስት ህይወት ነው ህይወት ደግሞ አገንስት ሞት ነው ሞት ሁሉ ጊዜ የሚቃወመው ህይወት ነው ህይወት ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚቃወመው ምንን ነው ሞትን ነው እንደዛም ሆኖ ደግሞ ህይወትና ሞት አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም በጣም ይገርማል አይደለም እንደ ህይወትን ከሞት ነጥለን ማየት አንችልም ሰው ራሱ ሰው سنናስብ ምንድነው ሰው ህይወት ማለው ደግሞ ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ ደግሞ ሞትንም ተሸክሞ ነው የሚሄደው ሁለቱ ሊነጣጠሉ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም ግን ደግሞ በጣም ልዩነት ያላቸው ነገሮች ናቸው ደግሞ በጣም የሚቀራረኑ ነገሮች ናቸው ሞትና ህይወት ስለዚህ በዚች አጭር በሆነች ቃል ውስጥ ሰለሞን በጣም ትልቅ ሚስጥር ያለውን ሁለት ነገሮችን ነበረ አያይዞ ያስቀመጠው የዚህ መጽሐፍ ጻፊ ጥበበኛው ሰለሞን ከብዙ ከተናገራቸው በመጽሐፍቶቹስ ከተጻፉት በተለይም ከመጽሐፍ መክብር በመጽሐፍ ምሳሌና በመጽሐፍ ማህሌ ማህሌ ዘ ሰለሞን ከተጻፉት መጽሐፎቹስ አይደለም እንዴ አንድ አንድ ጠበብተኞች ሲናገሩ ምን ይላሉ በመጽሐፍ ምሳሌ ብዙ የጥበብን ቃላቶች ተናግሮ ነበረ በጣም ጥልቅ የሆነ ሚስጥርና ፍጭ ያለው ነገር ከተናገር ተናገረ ከሚባልባቸው አንዱ ይችላል ብለው ይናገራሉ እንዳልኩት ምንድነው ያልኩት በተለይ መጽሐፈ መክበብ መክበብንና መጽሐፈ ምሳሌን በመንመለከትበት ጊዜ ሰለሞን በጣም ልዩ የሆኑ መገለጦችን እዛው üst ኢብን ራዮችን እና ምሳሌዎችን ተቅሷል አስቀምጧል በጣም በጣም ብዙ ሚስጥር ያላቸው ተንታኞቹ ሲናገሩ ግን ምን ይላል በጣም ከባድና ጥልቅ የሆኑ ምሳሌዎችን እንኳን በብዛት ቢናገር ከዛ ሁሉ üst ግን አንዱ ከባድ ከሚባለው ጥልቅ ሚስጥር አለው ከሚባለው ቃላት ውስጥ ይሄ ነው ብለው ይናገራሉ ለምን ብለን ስናስብ ምክንያቱም ምንም እንኳን ዋናው ሐሳቡ የህይወትና የሞት ጉዳይ ቢሆንም ግን በህይወት ለመኖርና ወይም ለሞት የሚያደርሱ ነገሮች ነገሮችን ጥበብ በተሞላበት ሁኔታ ገልጾት ነበረ ምንድነው ያልኩት ህይወትና ሞት ቢልም ግን ከህይወትና ከሞት ጀርባ ያሉትን ሚስጥሮች ግን በሚስጥር ራሱ ሰለሞን ተናግሮት ነበረ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው በህይወት ለመኖር ወይንም ደግሞ አንድ ነገር በህይወት እንዲኖር የሚያደርጉት ነገሮች አሉ ወይንም ደግሞ በህይወት እንዳይኖር የሚያደርጉት ነገሮች አሉ ዝም ብሎ አይደለም ለሰው የከበረው ሀብት ምንድነው ትጋት ነው በጽድቅ መንገር ላይ ህይወት አለ በጎዳናው ሞት የለም ብሎ የተናገረው ለሰው የከበረው ሀብት ትጋት ነው አለ ሰለሞን ሲናገር ሰለሞን ይሄንን ቃል ዝም ብሎ ድንገት ከአፉ እንደመጣለት የተናገረው ቃል አልነበረም 
ከሰለሞን ባህሪ በጣም የሚገርመው ነገር ወይንም ደግሞ እስራኤልንም ይሁን የይሁዳን ነገስታቶች سنመለከት አንድ አንድ ጊዜ እንዴት ንጉሶ ነው እንደዚህ ይናገራል ብለን የምንላቸው ነገስታቶች ሊኖሩ ይችላሉ ደግሞ በሰውም ደረጃ سنናስብ ይሄ ሰው እንዳው አይመጥንም እንደ ሲናገር ዝም ብሎ ነው እንደሚናገረው ብለን የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል ግን በነገስታት ሌቭል ወይንም በነገስታት ስታንዳርድ سنናስብ ሰለሞን ዝም ብሎ ከአፉ የሚያወጣው ቃል የለም በጣም ሰለሞንን ሁሉ ከነገስታት ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ከአፉ ተራቃ ላይ ወጣ አስቦ ነው የሚናገረው እያንዳንዱ የሚናገራት ቃል ደግሞ በጣም ኃይለኛ ቃል ነበርች ይሄንን ደስ ሲለው በቤቱ ሆኖ በዙፋኑ ላይ ሆኖ የወይን ጠጅ እየጠጣ ይተናገረው ቃል አይደለም እንደዛ አይነት ቃል አልነበረም የተናገረው ወይንም አፉ እንዳመጣለት የተናገረው ቃል አልነበረም ስለምን ትጋት ነው ንጉስ ሰለሞን የሚናገረው ብለን ከመጠይቃችን በፊት ሰለሞን ብዙ ሀብት ይያለው ግን ያልተጋበት ነገር ደግሞ ነበር ያልተጋበት ነበር ነገር ስለነበረ ከዛ የተነሳ ነበር ትጋት ሀብት ነው ብሎ የተናገረው ሰለሞን ለብዙ ነገር በብዙ ነገር የሚተጋሰው ነበር ትጉ ነበር ለብዙ ነገሮች ሰለሞን ይተጋ ነበር እየወረድን እናየዋለን ብዙ ሀብት ነበረው የተከማቸ ሀብት ነበረው ሲያነጻጽረው ግን ይሄ ሀብት አይደለም አለ ሀብት ማለት ምንድነው አለ ትጋት ነው አለ እርሱ በፊት አስቦት የነበረው አይነት ትጋት በዚያ በተጋበት ነገር ደግሞ ያካበተው ሀብት ሀብት እንዳለው ነገብቶት ነበረ አይደለም እንዴ አንድ አንድ ጊዜ ሊያስብ ይችላል በቃ ተግቼ ለፍቼ ደክሜ ያመጣውት ሀብቴ ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ግን በትጋት ያካበተው ሀብት አልነበረ በኋላ ነው የገባው አንድ ቀን ይሄ ቃል ወደ መንፈሱ የመጣለት ከሰለሞን ህይወት ጋር አንጻጽረን ይሄንን ቃል ከማያታችን በፊት ትጋት ማለት ምን ማለት ነው ብለን እንድናስብ እፈልጋለሁ ትጋት ማለት ምን ማለት ነው ምክንያቱም የአንድ አረፍተ ነገር ዋናው ቃል ሆኖ የተጠቀሰው ቃል ላይ አረፍተ ነገር ላይ ነው ያልኩት አረፍተ ነገር ላይ ዋና ሆኖ የተጠቀሰው ቃል ላይ ሁሉ ግዜ ስለሆነ ሚስጥርም ጉልበትም ያለው ያንን መፍታት ያስፈልጋል አሁን ቀደም ካነበኩት የከበረ ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በጎዳናው ሞት የለም ከሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ዋናው ቃል ምንድነው ትጋት የሚለው ነው ስለዚህ ትጋትን ሁሉ ግዜ መፍታት ያስፈልጋል ሃይስኩል ይያለው ከ10 እስከ 11 የሁለት አመት ያስተማሪችን አማርኛ አስተማሪ ነበረችና በዛን ጊዜ አማርኛ እጽፍ ነበር ድርሰቶችን ግጥሞችን እጽፍ ነበርና ያንን ቼክ ስታደርግ ታነብ ታነብና አንድ አንድ ቦታ ላይ ትቆምና ይሄንን ቃል ለምን እንደነው ያስገባው ትል ነበር ማለት ምንድነው የቃሉን ፍቺ ነው እንጂ ያስገባው ኦሪጅናሉ ቃሉን አይደለም ያስገባው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ዋናውን ኦሪጅናል ቃሉን ስትጠቀምና የቃሉን ፍቺ አብረስ ታስገባ እኩል ሚኒንግ አይደለም የሚሰጠው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ጊዜ አስተውል ሁሉ ጊዜ ከመጻፍ በፊት የዚህ ቃል ኦሪጅናል ዋናው ግንዱ ምንድነው ብለ አስብተል ነበር ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ በመናነብበት ጊዜ ወይንም ስብከት በመናዘጋጅበት ጊዜ ወይንም ዝማሬን سنዘጋጅ በተለይ የዛ የዝማሪውም የስብከቱም ኮሬው ነው ዋናውን ቃል ዋናውን ኦሪጅናል ቃሉ ማውቅ በጣም ያስፈልጋል እንዳልኩት ምንድነው የዚህ አረፍተ ነገር ዋናው ቃል ሆኖ የወጣው ትጋት ነው ስለዚህ ትጋትን መፍታት አለብን ትጋትን سنፈታው የመልክቱን ሙሉነት እናገኛለን ማለት ነው የትጋትን ዋና ቃል ወይንም ኦሪጅናል ቃሉ ፈልጌ ነበረ በጣም ፈልጌ ነበረ ትጋት ነው ኦሪጅናል ቃል እንጂ ትርጉም የለው ወይንም ፍቺ የለው ፍቺ ቢኖርም ግን ለምሳሌ ተጋ መትጋት የሚሉት ቃላቶች ሊወጡ ይችላሉ ተጋ መትጋት የሚሉትም የትጋት ዋና ቃል አይደሉም ትጋት ነው ዋና ቃል ስለዚህ ንጉስ ሰለሞን የተጠቀመው ዋናውን ቃል ነው ኦሪጅናሉ ነው ቁጭ አድርጎ የተጠቀመው ያልኩት ምንድነው ትጋት የሚለው ቃል የዚህ ሴንቴንስ ዋና ቃል ነው ኦሪጅናሉ ነው የተጠቀመው ስለዚህ ፍቺ ለናመጣለት አንችልም ግን ከዚህ ውስጥ ቀደም እንዳልኩት መትጋትና ተጋ ይተጋል የሚሉትን ቃላቶች ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ይህንን ቃል ትጋት በሚለው በመጀመሪያው እንድንፈታው እፈልጋለሁ ትጋት ማለት ምን ማለት ነው በተለይም በሀገራችን በኢትዮጵያ በባህላችን ውስጥ አንድን ሰው አንድን ሰው ትጉ ነው ስንል ወይንም ደግሞ ትጋ ስንል ወይንም ደግሞ ትጋትን ያሳያል ወይንም ስንል ወይንም ደግሞ መትጋት አለብ ስንል ከአፋችን ይሄንን ቃል سنናወጣ ምን ማለታችን እንደሆነኛ ይገባናል አይደለም እንዴ አንድን ሰው አንተ ሰው መትጋት አለብ ትጉ መሆን አለብ ትጋት ማሳየት አለብ ብለን ስንል ብለን ስንል ይሄንን ቃል ምን ማለት سنናወጣ ምን ማለታችን እንደሆነ በደም ተናጋሪው ይገባዋል 
ያ የሚሰማው ሰው ደግሞ ይሄንን ቃል የሚሰማውም ሰው ደግሞ ምን ማለታችን እንደሆነ በደም ይገባዋል አንተ በትምርት መጥጋት አለብህስ እንለው ምን ማለታችን እንደሆነ ያ ሰው ይገባዋል እኛ ምን ማለታችን እንደሆነ ይገባናል ለል ፈልጌ ነው በፊልጂኛው መጽሐፍ ሲተረጉመው አከሩስ ብሎ ነው የሚፈታው አከሩስ ማለት ይለዋል ሲፈታ ምን ይላል መጥጋት ማለት ማለት ነው አከሩስ እንዳልኩት ለአንድ ነገር ሙሉ ማንነትን መስጠት ማለት ነው ይላል ለአንድ ነገር አንድ ነገር ሰው ለመስራት ወይንም ለማድረግ ሲነሳ ሙሉ ማንነትን መስጠት ነው ብሎ ይተረጉመዋል ከዛ ደግሞ ሙሉ ማንነት ስንል ይላል ጊዜን ለምሳሌ ያጠቃልላል በጣም ብዙ ጊዜ በዛ ነገር ላይ መስጠት ነው ብሎ ይናገራል በዚ ከዚህ በተጨማሪ በሙሉ ኮንሰንትሬሽን ይላል በሙሉ ኮንሰንትሬሽን አንድን ነገር ማድረግና ማከናውን ትጋት ይባላል ወይም መጥጋት ብሎ ይናገራል አንድን ነገር በሙሉ ሐሳብ ኮንሰንትሬት አድርጎ ያንን ነገር መስራትና መፈጸም ትጋት ነው ብሎ ይናገራል ሲቀጥልም እንደዚህ ያለ በተለያዩ ቃላቶች ፈቶታል ይሄን ትጋት የሚለውን ቃል እንደዚህ ያለ አለመነቃነቅ ነው ይለዋል ትጋት የሚለው አይደለም ዴ አለመነቃነቅ ሲል ምን ማለት ነው መጽናትና መቆም ስፍራን አለመልቀቅ ከስፍራ ስፍራ አለመሮጥ ወደን ወዲና ወዲያ አለማለት ምንድነው ይላል አለመነቃነቅ ነው ወይንም መጥጋት ነው ይለዋል ወይንም ደግሞ መልካምን ማድረግ በራሱ ምንድነው ትጋት ነው ይለዋል አስተውሉ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ምንድነው መልካምን ነገር ለማድረግ ነው ትጋት እዚህ ላይ የተተረጎመው በፊኒሽንግ ቃል ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ትጋት በተግባር የሚገለጽ ነገር ብሎታል አረለም ዴ በተግባር የሚገለጽ ነገር ነው ትጋት አሁን አንድ ሰው ዝም ብሎ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ቲቪ ያየ ቢውል እከሌ በጣም ትጉ ነው ወይንም እየተጋ ነው ማለት አንችልም ኦፍ ኮርስ ቲቪ በማይቱ ተጋልን ነው እንችላለን ግን እየተጋ ነው ማለት አንችልም አፍተርል ከዛ ሲነሳ ምንድነው ከዛ ከትጋቱ ያገኘው የሚታየው ውጤት ብለን ስናል ምንም ላይ ታይ ይችላል ስለ ውጤት እየወረድን እናየዋለን ሲቀጥል ምን ይላል ሲተረጉም ውጤት የሚታይበት ነገር ነው ይላል ትጋት ሁሉ ጊዜ ከጀርባ ውጤት አለው ከትጋት በኋላ ሌላው ደግሞ የስራ ፍላጎት እያለ በተለያየ ትርጉም ይፈተዋል በጣም ሪች የሆነ ቃል ነው ይሄ አሐቄሩስ የሚለው በስንበታት ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደ ንግግሩ ወይንም እንደ ሐሳቡ ሁኔታ አሐቄሩስ በተለያየ ትርጉም ውስጥ ሊገባ ስለሚችል ነው ቢሆንም ግን ሰብስቦ ወደ አንድ ትርጉም ውስጥ ነው የሚያመጣው አሁን የተነጋገር ነው የተለያዩ ቃላቶችንም ቢሆን እንኳን የተጠቀምኩት ግን በመጨረሻ ምንድነው የሚሆነው ሁሉንም ሰብስቦ አንድ ላይ ነው የሚያስረው ትጋት ቃል ብቻ አይደለም ትጋት ምንድነው ቃል ብቻ አይደለም ጊዜን በተለይ ሳይሰጡ ተጋው ማለት አይቻለም አይደለም እንዴ ምክንያቱም ምንድነው ያልኩት ከጀርባ ላይ ውጤት የሚባለው ነገር ስላለ ስለዚህ ውጤቱን እየወረድና ያለን አንድ ሰው ተጋው ካለ ወይንም እከሌ ትጉ ነው ወይንም ትጋት አለው ብለን ምንናገር ከሆነ ከሰጠው ጊዜ ጋር ውጤቱ ሲታይ ነው እንጂ በቃል ብቻ የሚገለጥ ነገር አይደለም ደጋግሜ ምንናገረው ምክንያት ምክንያት ስላለይ ነው አይደለም እንዴ የ የ የ የ ትጋት ፍጻሜ ወይን መጨረሻ ላይ የሚታየው ውጤት ነው አንድን ሰው ተጋ ወይንም ትጉ ነው የሚያስበለው እኔ በእውነት ንጉስ ሰለሞንን ሳስበው ብዙ ጊዜ የሱን የጥበብ መጻፍቶች ደጋግሜ አንበብያለሁ በተለይ መጻፍ መክበብና መጻፍ ምሳሌን በተደጋጋሚ አንብብያለሁ በጣም የሚገርሙ መጻፎች ናቸው ሁለቱ መጻፎች ብዙ ምሳሌዎችን ያዘሉ መጻፎች ናቸው ሕይወትን የተሞሉ መጻፍቶች ናቸው እንደዋዛ አይቻቸው አላቅም አንድም ቀን እያንዳንዱን ቃል ሰለሞን በመሳሌም በመክብም የጻፈውን ቃል በስነ ስርዓት በጣም ሲሪየስ ሆነ ነው የማያቸው ምክንያቱም 98.99% የሚናገረው እርሱ ራሱ ካሳለፋቸው ከኖረባቸው ካደረገባቸው ነገሮች ተነስተው ስለሆነ የሚናገረው ህያው የሆነ የሕይወትን ምስክርነት ነበር እየተወለነ ያለ ድርሰት አልነበረ መጻፈ መክብና መጻፈ ምሳሌ ማhall የንም ጨምሮ ማለት ነው የራሱን ህይወት ታሪክ ነው እንዳልኩት ከ98 እስከ 99% የሚናገረው ህያው ምስክርነት ነበረ የተወለደ እዛ ከስቱዲዮ ጀርባ ድምጽ ይሰማልና ቀንሱ ስለዚህ ሰው በህይወቱ ትልቅ ነገር ለመማር ካስፈልገ 
የዚህን ጥበበኛ መጽሐፍ ማንበብና መመርመር በጣም ያስፈልጋል ያልኩት ምንድነው ተመልከቱ ማን ነው ለምሳሌ ጥበበኛ መሆን የሚፈልግሰው አንድ ሰው ጥበበኛ መሆን የሚፈልግሰው አለ ጥበብን መሞላት የሚፈልግሰው አለ ምንም ወደታችንና ወደ ላይ መውረድ አይፈልግም ቆጭ ብሎ በስነ ስርዓት የሰለሞንን መጽሐፎች ማጥናት ነው መክበብንና ምሳሌን ማህሌን በደም ባድርጎ ማጥናት ነው ሰው ያንን መጽሐፍ ማንበብ ብቻ ሳይሆን እየመረመረ እያጠና በህይወቱ ላይ ያንን አፕላይ ያደረገ ቤት ከሱ የበለጠ ጥበበኛ ሰውን የሚያደርግ መጽሐፍ የለም ምክንያቱ ዝም ብሎ ደረቅ ምሳሌዎችን ብቻ አይደለም ይናገረው እግዚአብሔርን ያስገባል እግዚአብሔርን መንፈስ ያስገባል እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ይናገራል ስለዚህ ሰው ያንን መጽሐፍ አንብቦ ወደ ውስጡ ካስገባ እንዴት ጥበበኛ ይሆን ዓለም የማትሰጣውን ጥበብ በኢትዮጵያም ትምርት ቤት በኢትዮጵያም ዩኒቨርሲቲ የማይገኝ ጥበብ ከዛ መጽሐፍ ላይ ይገኛል ለዛው መንፈሳዊ ጥበብ ተራ እንኳን ጥበብ አይደለም የነገሮችን ምንነት ከጅማሪያቸው እስከ ፍጻሚያቸው ድረስ እንደ መስተዋት እሶፊት ቁጭ አድርጎ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ምሳሌና መጽሐፍ መክበብ የምሳሌ መጽሐፎቹ አይደለም እንዴ አንድ ሰው ጧት ሲነሳ መስተዋት ፍት ሄዶ ራሱን እንደሚያዩ መጽሐፍ ምሳሌንና መጽሐፍ መክበብን ከፍቶ አንብቦ አጥንቶ የራሱን ህይወት የማያይ ሰው የለም መስተዋት ነው የሰለሞን መጽሐፎች መስተዋቶች ናቸው በደንብ ሰውን ያሳያሉ የሰውን ማንነት ምንነት ከባድ መጽሐፍ ነው እንዴት እንደምናየው አናቀም አንድ አንድ ሰው እንደ ተረት መጽሐፍ እየመሰለው ዝም ብሎ አንድ አንድ ሲያነብም ያነበበ እየሳቀም ሊያልፍ ይችላል ወይ እንደዚህ ያለ ወይ ጉድ ሰለሞን እንደዚህ ያለ እያለ በጣም እንደ ተረት መጽሐፍ ልናየው እንችላለን ግን የተረት መጽሐፍ አይደለም መስተዋት ነው የእግዚአብሔር ቃል መስተዋት ነው እንዳልኩት ከራሱ ህይወት ኤክስፒሪያንስ ተነስተው የጻፈው ነገር ስለሆነ ያለፈበትን ይወጣውን ይወረደውን ህይወቱን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን የሌለውን ነገር ስለጻፈ በጣም ሲሪየስ የሆነ መጽሐፍ ነው ሰለሞን ራሱን ስናስብ ብዙ ነገሮች በብዙ መንገድ የተጋባቸው ነገሮች ነበሩ ቀደም እንዳልኩት ሰለሞን በጣም የሚተጋሰው ነበር ትቁ ነበር ለብዙ ነገር ይተጋ ነበር በተጋባቸው ነገሮች ሁሉ ግን ውጤቱ ምን እንደሆነ በህይወቱ ዘመን አይቶት ነበር የትጋቱ ውጤት ምን እንደሆነ ሰለሞን ቁጭ ብሎ አንድ ባንድ አይቷት ነበር እንዳልኩት ሰለሞን በግራሚውም በቀኝ ብዙ የሚተጋሰው ነበር ትጋቱን የሚያሳይ ሰው ነበር ታውቃላችሁ ትጋት ከስራ ጋር የተያዘ ከተግባር ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ትጋት ወይም ስራ ደግሞ ሁሉ ግዜ ውጤት አለ አይደለም እንዴ አንድ ሰው የትኛውንም አይነት ነገር ይስራ የትኛውንም አይነት ተግባር ይፈጽም በመጨረሻ ላይ ግን የዛ የተግባር ወይንም የስራ ውጤት ይታያል ምንም ችግር የለውም ሰው ምን እንደሚሰራ የተጋበት ትጋት ውጤቱ በመጨረሻ ላይ ይታያል ነው ያልኩት ስለዚህ ንጉስ ሰለሞን እርሱ ራሱ ከተጋባቸው ነገሮች ኮንክሪት የሆነ ውጤትን አይቶ ነበር ሲተጋ ሰለሞን ምናልባት እንደዛ አላስተዋለ ሊሆን ይችላል በምን ነገር ላይ ነው እየተጋውት ያለው ብሎ ምናልባት ሰለሞን ያንን ነገር አልተመረመረ ይሆናል ግን አደ ኢንድ በመጨረሻ ላይ ግን በጣም ኮንክሪት የሆነ ውጤትን ከዛ ከተጋበት ነገር አግንቶት ነበር አይቶ ነበር ትጋት የሚለውን ነገር سنመለከት እንደ ሰው በሰው ቃል سنነጋገር ሰው በሁለት ነገር ሊተጋ ይችላል ሰው በሁለት ነገር ሊተጋ ይችላል ወይ ለመልካም ነገር ወይ ለክፋት ሊተጋ ይችላል ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው አይደለም እንዴ ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው የትኛውንም ትጋት ብናስብ አይደለም እንዴ ሰው ወይ መልካም ነገር ላይ ይተጋል ወይ ክፋት ነገር ላይ ይተጋል መንፈሳዊም ነገር ቢሆን ስጋዊ ነገር ምድራዊም ነገር ቢሆን ማለት ነው መልካምና ክፉ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ከጀርባ ብዙ ነገር የሚያስከትሉት ቀደም እንዳልኩት መልካም በክፋት ላይ ክፋት በመልካም ላይ አገንስት ናቸው አንደኛው መልካም ሲሰራ ሌላኛው ክፋት ሊሰራ ይችላል ሁለቱም ግን ትጋትን የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው የሁለቱም ውጤት ደግሞ በመጨረሻ ላይ ይታያል እንዳልኩት በመጨረሻ ነው ያልኩት በሁለቱም በተተጋበት ነገር ውጤት በመጨረሻ ላይ መታየቱ አይቀርም መካከለኛ የሚባል ነገር የለም አይደለም እንዴ ግማሽ ክፋት ግማሽ መልካም ሆኖ ድብልቅ የሚባል ነገር የለም 
እንደዚህ አይነት ነገር የለም አይምሰልን ራሳችንን እናናታል አይደለም እንዴ አንድ አንድ ጊዜ መልካም አንድ አንድ ጊዜ ከፉ እንደዛ የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለምሳሌ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው ጨለማ ምንድነው ከፉ ነው ከፉ ነው ጨለማ አንድ አንድ ከፉ አንድ አንድ መልካም ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር አንድ አንድ መልካም አንድ አንድ ከፉ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም አምላክ ነው ከዘላለም እስከ ዘላለም መልካም ነው ጨለማ ደግሞ ከፉ ነው ከፉ ነው በቃ ይሄ ነው ድብልቅ የሚባል ነገር የለም እኛም ውስጥ ድብልቅ ነገር እንዲኖር አይያስፈልግም አይደለም እንደ አንድ አንድ መልካም አንድ አንድ ከፋት አንድ አንድ ከፉ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ራሱ ንጉስ ሰለሞን በመሳሌ 11 27 ላይ ሲናገር ምን አለ እንደዚህ አለ ራሱ ተንትኖታል ይናገርና አንድ ምራፍ ላይ ተናገሩ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በሌላ መልክ አምጥቶ ሲናገረው እና ያለ ምንድነው ያለው ምሳሌ 17 አይ 1 11 27 ላይ ሲናገር መልካምን ተግቶ የሚሻ ደስታን ያገኛል አለ መልካምን ነገር ለማድረግ የሚተጋ ተግቶ የሚፈልጋት ምን ይላል ያገኛታል አለ ወይንም ደግሞ መልካምን ነገር ለማድረግ የሚሻ ሰው ደስታን ይፈልጋል ማለት ምን ማለት ነው ደስታን ያገኛል መልካምን ነገር ለማድረግ የሚተጋ ሰው መጨረሻ ላይ ውጤቱ የሚያገኘው ነገር ምንድነው ደስታ ነው አያችሁ ደስታ የመልካም ነገር ውጤት ነው እንጂ ከክፋት የሚመጣው ውጤት አይደለም በክፋት ደስታ ይመጣም ክፋትን አድርጎ ክፋትን ሰርቶ ክፋትን ተናግሮ ሰው እፎይ ረካው የሚል ካል ከሆነ በጣም 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 ትልቅ ጥያቄ ማድረግ ያስፈልጋል አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር ቃሉ የሚለው ምንድነው ደስታ ተግቶ የሚፈልግ የሚሻት ደስታን ያገኛል ይቅርታ መልካምን ነገር ተግቶ የሚሻ ደስታን ያገኛል ይልና ምን ይላል ክፉን በሚፈልግ ግን ክፉ ይመጣበታል አያችሁ ውጤት አለ ክፉን በሚፈልግ ሲል ክፉን በሚያደርግ ደግሞ ምን ይመጣል ክፉ ይመጣበታል ውጤቱ ይሄ ነው የክፋት ውጤት መጨረሻው ክፋት ነው የመልካም ነገር ፍጻሜው ደግሞ ምንድነው ደስታ ነው ደስታን ዘርቶ ታቃላችሁ አንድ አንድ ጊዜ ሰው በህይወቱ ዘመን መልካምን ነገር አድርጎ መልካምን ነገር እንኳን ዘርቶ በመጨረሻ ላይ ክፋ የሆነ መከራ እንኳን ቢመጣበት የሚደሰስ ሰው ነው ደስተኛ ነው የሚሆነው ደስተኛ ነው የሚሆነው የመልካም ነገር ውጤት ምንድነው ደስታን ያስገኛል የክፋት ደግሞ ውጤት ምንድነው ክፋትን ውጤቶች ይታያሉ በሁለቱ ውጤት ራሱ ፈቶታል ንጉስ ሰለሞን ወደ ሰለሞን ለመለስና ሰለሞን በብዛት ትጋት የሰጣቸው ነገሮች ነበሩ እንዳልኩት ሰለሞን የሚተጋሰው ነበር በህይወቱ ዘመን ለምሳሌ መልካምን ትጋት የተጋበት ጊዜ ነበረ ንጉስ ሰለሞን ኤሪ ኮይነን የሆነ በጣም የተለየ ሰው ነበረ ንጉስ ሰለሞን ቀስ ብለን የሱን ህይወት በመረምርና በናጠና ደሞ የምናገኘውም ከየት ነው ከነዚህ ከሁለት መጽሐፎች ውስጥ ነው በዘይናም በሳሙኤልም ከተጻፈው መጽሐፍ ይልቅ የንጉስ ሰለሞንን የህይወት ማንነትና ምንነት ማግኔት ምንችለው ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ነውና የሚገርም ሰው ነው ሰለሞን በነበረው በህይወቱ ዘመን በጣም በጣም መልካም ነገሮችን የሰራ ሰው ለምሳሌ ለመስራት የሚተጋሰው ነበር ለምሳሌ ቤተ መቅደሱ ሲሰራ ቤተ መቅደሱ ሲገነባ እግዚአብሔር ለዳዊት እንደተናገረው ምሳሌ አባቱም ደግሞ ለሰለሞን እንዳዘዘው ሁሉ ቤተ መቅደሱ በትጋት በማከናውን ሰርቶ ጨርሶ ነበር አይደለም እንዴ በማከናውን ነበር ሰለሞን ቤተ መቅደሱን የሰራው አንድ ቀን ዳዊት እኔ በአማራ ቤት ውስጥ እየኖርኩ የእግዚአብሔር የቃልኪዳን ታቦት ግን በድንኳን ውስጥ ተቀምጧልና ለእግዚአብሔር ቤትን ሰራለሁ ሲል እግዚአብሔር አንተ አትሰራ አለው አንተ አትሰራልኝም የደም ደም በእጃል አንተ የደም ሰው ነህ አለ ደም በእጁ ላይ ያለ ምንም ንጉስ ቢሆን ምንም ቢወደው አይደለም እንደ የሰውን ደም ያፈሰሰ ሰው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስን ሊሰራ አይችልም ስለዚህ ካንተ የሚወለድ ሰው አለ ንጉስ ሰለሞን ሰለሞን የሚባል ሰው እሱ ነው ቤትን የሚሰራልኝ አለው ስለዚህ አዘ ሴም ታይም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም ሁለተኛ ሳሙኤል 7 17 ላይ ሲናገር እንደዚሁም ቃል ሁሉ እንደዚሁም ራእይ ናታን ለዳዊት ነገረው ይላል እንደዚሁም ራእይ ይላል ይሄ ራእይ የሚለው ምንድነው ፊገሩን አሳይቶት ነበረ እግዚአብሔር ለናታን ምን አይነት መቅደስ እንደሚሰራ ከምን እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰራ ፕላኑን ምን አይነት ድንጋይ ምን አይነት እንጨት 
እያንዳንዱን በስነ ስርዓት እግዚአብሔር ለናታን በራይ አሳይቶት ነበረ ዳዊት ደግሞ ያን ማን ነው ናታን ደግሞ ያንን መጥቶ ለዳዊት ነግሮታል ምን አይነት ቤተ መቅደስ እንደሚሰራ በምን እንጨት እንደሚሰራ በምን አይነት ወርቅ እንደሚሰራ በምን አይነት ድንጋይ እንደሚሰራ ተናግሮት ነበረ ስለዚህ ሰለሞን ማን ነው ዳዊት ደግሞ ለሰለሞን ቃል በቃል ያንን ነግሮት ነበረ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን በትጋት ነበር የሰራው ልክ አባቱ ዳዊት እንዳዘዘው ተጉ ነበር መልካም ምንም ነገር ለማድረግ የሚተጋሰው መልካም ምን ነገር የሚሰራ ሰው ነበር የነን የመትጋትን ነገር سنመለከት በትጋት ሰርቶ የመፈጸም ነገር سنመለከት የመገናኛው ድንኳን ሆነ የሰለሞን መቅደስ አሰራር በተለይም እግዚአብሔር ለሙሴ ሲናገረው በሲና ተራራ ላይ በዛ በተራራ እንዳሳየው ምሳሌ እንደዚሁ ሰራ ነበር ያለው በተራራው እንዳሳየው ምሳሌ እንደ እንደ ተናገርኩ ምሳሌ አይደለም ያለው እንዳሳየው ምሳሌ አሳይቶት ነበር እንደ የሆነ ነገር ፕሪንት አርጎ ሰጥቶት ነበር እንደ ለሰለሙ ለሙሴ እግዚአብሔር አይደለም በቪዥን ግን በራይ ግን እግዚአብሔር ለሙሴ ያሳየው ምን አይነት መገናኛው ድንኳን እንደሚሰራ በምን እንደሚሰራ ከየት እንደሚሰራ በቃ ያን በስዕል መልክ አሳይቶት ነበርና ልክ እንዳሳየው እንደ ተራራው ምሳሌ እንደዛው በጥንቃቄ እንድትሰራ ተጠንቀቅ አለ የእግዚአብሔር ቤት ዝም ብሎ አይሰራ በጥንቃቄ ነው የእግዚአብሔር ቤትም ይሰራው አይደለም እንዴ ቀላል ሆኖ ምንድነው ድንኳን መትከል ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ታቦት የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ከገባ አንድ ስድስት ሰባት ቋሚ ያድርገን የፍየልና የበግ ሌጦ ቆዳ ዘላ ያልብሰን ቀለም መቀባት ነው እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እንዳሳየው በተራራው ምሳሌ እንደዛው መቅደሱን ማን ነው ድንኳኑን ትተክላለ ብሎ ነበር የተናገረው ስለዚህ ትጋት የሚያስፈልገው ነገር ነው አንድን ነገር እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዛው ምሳሌ ለመስራትና ለማከናውን ምን ያስፈልጋል ትጋት የሚያስፈልገው ነገር ነው ትጋት የሚጠይቅ ነገር ነው የቤተ መቅደሱ በትጋት የመሰራት ውጤት ምን ነበር እስቲን ጠይቀ ይሄንን ቤተ መቅደሱን ሰለሞን በትጋት ሰርቶ ጨርሷል አልኩ አይደለም እንዴ የሱ ውጤት ግን መገለጫው ምንድነው ምናልባት ከተጠረበ ድንጋይ በቃ ኮርነራቸውን የተጠበቁ ድንጋዮችን መደርደሩ ነው ከሊባኖስ ከዛ ዛፍ የዝግባን ዛፍ ቆርጦ ማምጣቱና በሱ መሰራቱ ነው ጥሩ ቀለም መቀባቱ ነው ወይንስ ምንድነው መቅደሱ በትጋትና በመከናውን አልቋል ተሰርቷል ብለን የምንልበት ነገር ምንድነው በምንድነው ይሄን እናረጋግጠው ቀድም እንዳልኩት የትጋት ውጤት ሁሉ ግዜ አለና ለማማር ለማማርማ እንዳው ቤትም ለመስራት የሆኑ ድንጋዮችና እንጨቶች አቁመን ቀለም ቀብተን ማስዋብም ይችላልን ውበቱ ላይ አይደለም ጥያቄው ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ በጣም ውብ ቤተ መቅደስ ነበረ የቤተ መቅደሱ በትጋት የመስራት ውጤት ምንድን ነበር ብለን እንጠይቅ የመቅደሱ ማለክ ሳይሆን ዋናው ነገር የነበረው የእግዚአብሔር የክብር ደመና በዚያ መቅደስ ውስጥ መገኘት ነበረ እግዚአብሔር አፕሩቭ አደረገው አይደለም እንደ መቅደሱ በስነ ስርዓት መሰራቱ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ያ መቅደስ በትጋት ባይሰራ ኖሮ ጉድለት ቢኖርበት ኖሮ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ዛው ውስጥ መግባት አይችልም ነበር አይገባም ነበር ብዙ ሰው ተቀስፎ ያልቀ ነበር አይደለም እንደ ስለዚህ እግዚአብሔር የመሰከረው በመንድነው የክብር ደምናው በዛ መቅደስ ላይ አረፈ እግዚአብሔር መሰከረ ይህ ቤተ መቅደስ በትጋት ነው የተሰራው አለ በተመሳሳይ سنመለከት የሁለት ወንድ ማማቾች በዘፍጥረት ምራፍ 4 ላይ ስናይ ሁለት ወንድ ማማቾች አቤልና ቃሄል አንድ ቀን መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረቡ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛው ስለ አቤል ሲናገር በኩራት በትጋት በሙሉ ልብ ነበረ ያንን መስዋዕት ያቀረበው ተመልከቱ አቤል ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ማቅረብ ፈለገና እንበል አንድ 400 500 በጎች ቢኖሩት ማለት ነው አቤል ወደዛ እጁን አስገባና ወደ በረት ውስጥ አንድ በግ ብቻ እንዲ ጎተት አድርጎ አወጣና ወደ እግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ ሊሰዋት ሄደ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ አይደለም አቤል ያደረገው ወደ መንጋው መካከል ገባ አየ ተመለከተ ፈለገ 
አይደለም እንዴ የትኛው ነው ከነዚህ በጎች መካከል የሚሻል በግ ብሎ አየ በአገራችን ገና ፋሲካ ሲመጣ በግ ሰው ሊገዛ ሲል የበጉን ወገብ ነካነካ እንደሚያደርጉት እየሄደ አየ መረጠ ከነዚህ በጎች መካከል አይደለም እንዴ የሚሻለው በግ ሙክቱ በግ የት ነው ለእግዚአብሔር የተሻለ ነገር ማቅረብ አለብኝ አቤል ምን እንደነበር ያደረገ ያለው ይተጋ ነበረ ትጋትን ያሳይ ነበረ ለእግዚአብሔር ዘ ቤስት የሆነው ነገር ለማቅረብ እንጂ እጁን ጎትቶ አንድ ወጠጤ ወይንም ደግሞ አንድ ሴት በግ ደግሞ አንድ ወይንም ቀንዱ ያደገ በጋ አይደለም ጎትቶ ያወጣው እንደዛ አይደለም ያደረገው በኩራት የሚለው ምንድነው በትጋት ሲያገኘው ከ ከነኛ ንበል 400 በጎች ቢኖሩት ከ400 በግ መካከል አንዱን ሲያገኘው ደስ አለው ይሄ ለእግዚአብሔር ይገባዋል ግን ባንድ አይን አይቶ አይደለም እንደዚህ ያንን በግ ያወጣው ትጋት ይጠይቅ ነበር መፈለግ ያስፈልገው ነበር ሁለተኛውስ ቃል እንዴት ነው ያደረገው ምናልባት ትልቅ ጎተራ ሰርቶ ሊሆን ይችላል ብዙ እህል በዛ ውስጥ እንደ አስገብቶ ሊሆን ይችላል እኔ ከማን አንሳለሁ አላ አንድ ቀን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ለማቅረብ ስለዚህ ጎተራውን ከፈት አደረገና አንድ 400 500 አንድ ሽም ኩንታል ሊሆን ይችላል ወይንም ዘ አንሰ ሊሆን ይችላል እህል ሰፈረና ወደ እግዚአብሔር ፍት መስዋዕት አድርጎ ሊወስድ ይዞ ሄደ ምናልባት እህሉን እንኳን ብናስ እህሉን እንኳን ብናስብ ያልተበጠረ እህል አፈር ያለው ገለባ ያለው አመድ ያለው እስከ ቆሻሻው የሆነ ምግብ ማን ነው ስንዴ ሰብስቦ ወደ እግዚአብሔር ፍት ሄደ ባይ ዘዌ በዛን ጊዜ ገና የመስዋዕት ስራት ስላል ተጀመረ የእህል ቁርባን ማቅረብ አይቻልም ነበር ስለዚህ ቃል ምንድነው ትጋትን አላሳየም ነበረ እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው ምን አይነት መስዋዕት ነው ማቅረብ ያለብኝ ከወንድሙ ጋር አልተማከረም ነበረ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ህይወት ያለበትን መስዋዕት ነው ማየት የሚፈልገው ህይወት ያለበትን መስዋዕት ነው የሚቀበለው ህይወት ያለበትን መስዋዕት ነው እግዚአብሔር መቀበል የሚፈልገው ስለዚህ ቃል ቢተጋኖሮ ምን ያደርግ ነበረ አይደለም እንዴ ቢተጋኖሮ ከወንድሙ ይማከርና ያንን ጎተራ ውስጥ ያጠራቀመውን እህል ይሸጥና ወይንም ደግሞ ከወንድሙ ጋር በበግ ይለዋወጥና ሄያው ነፍስ ያለውን ህይወት ያለውን ሲታረድ ደም የሚወጣውን አይደለም እንዴ እንሰሳ ወደ እግዚአብሔር ፍት ይዞ ይቀርብ ነበር ግን ቃል ትጋትን አላሳየም ነበር ትጋትን አላሳየም ነበር ወደ እግዚአብሔር ፍት ብዙ መስዋዕቶች ይቀርባሉ ሁሉንም መስዋዕት እግዚአብሔር ይመለከታል አይመለከት ሞይ ሌላ ነገር ነው እሺ ውጤቱ ምን ሆነ በመጨረሻ ያአቤል እና የቃል መስዋዕት ከቀረበ በኋላ ውጤቱ ምን ሆነ እግዚአብሔር ወደ አቤል እና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃል እና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም ለምን አልተመለከተም እንዴ ቃልም ቆ ያለውን ነው ያመጣው ለምን እንደም ያልተመለከተው እግዚአብሔር ሰው ያለውን አይደል እንደም ያቀርበው ሰው ያለውን አይደል እንደም ይሰጠው አይ እግዚአብሔር እኮ የሆነ ያለው ነውን ቆሻሻ የቀረበለትን ሁሉ የሚያግበሰብስ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር እንደዛ አርገን እንዳናስብ አይደለም እንደ አንድ አንድ ጊዜ ረጅም የሆነን ሰዓት ለእግዚአብሔር ሰጠን የምንልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ግን ስንት ገለባና ቆሻሻ ስንት አፈርና ምድር ሊኖር ይችላል ውስጡ ስንት ሊኖር ይችላል አንድ አንድ ሰው ደግሞ አንድ ነገር ጥርት ያለ ነገር ህያው የሆነን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል እግዚአብሔር ያንን ይመለከታል ሁሉን እግዚአብሔር አይቀበልም ሁሉን ዝማሪ እግዚአብሔር አይቀበልም ሁሉን ጸሎት እግዚአብሔር አይቀበልም አይቀበልም የት ቦታ ላይ ነው እንደዛ የተጻፈው ሁሉን ሽብሸባ ሁሉን ለልታ እግዚአብሔር አይቀበልም ቆሻሻና አመድ ካለበት ህያው ካልሆነ ህይወት ካለለበት ህይወት የሌለውን መስዋዕት እግዚአብሔር አይቀበልም ነው ያልኩት ስለዚህ ወደ አቤልና ወደ ቃይ ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃይልና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም ውጤቱ ይሄ ነበር ቃል ተናደረ እግዚአብሔር አምላክ በቀጥታ ለቃል ያለውን ተመልክቶ ቃል ለምን ፍት ተጠቆረ ለምን እንደው ይተናደርከው መልካምን ብታደርግ ፍት የሚያበራ አይደለምን አያችሁ መልካምን መስዋዕት ዓለም አቅረብ መልካምን ነገር በእግዚአብሔር ፍት ዓለም አድርግ የሰውን ፍት ጥቁር ያደርጓል ግን እግዚአብሔር ያለው ምንድነው መልካምን ነገር ብታደርግ ኖሮ መልካም መስዋዕት ብታቀርብ ኖሮ ህያው የሆነን መስዋዕት ብታቀርብ ኖሮ እኮ እመለከት ነበር ስለዚህ ኃጢያት በደጅት አደባለች እግዚአብሔር እድልም እየሰጠው ነበር ተመልሶ ለዛ ሰው አንድ አንዴ አምስት ሰዓት ሊጸልይ ይችላል ሲነሳ ግን ተናዶ ቁጣ ተሞልቶ ሊነሳ ይችላል ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ጸሎቴን አልሰማም ዛሬ ሰማይ አልተከፈተም ይላል ይዘ የቀረብከው መስዋዕት ምንድነው ይዘን የቀረብኑ መስዋዕት ምንድነው
ይሄን መጠየቅ ያስፈልጋል ሰው አንድ ነገር በተለይም ስለ መንፈሳዊ ነገር ብናገር ማለት ነው አንድ ነገር የሆነን ነገር ሰርቶ ሲጨርስ ሊጨርስ ይችላል በማከናውን ሊጨርስ ይችላል ግን እግዚአብሔር እዛ ነገር ላይ ተገንቷል ወይ ብሎ ቢታሰብ ወይ ቢጠየቅ መልሱ ምን ሊሆን እንደሚችል አናቀም ያልኩት ምንድነው መንፈሳዊ ነገር እንኳን ማለት ነው መንፈሳዊ ነገር እንኳን ሰርተን ለንጨርስ እንችላል ግን የዛ የመጨረሻ ውጤት ምንድነው እግዚአብሔር እዛ ላይ ተገንቶበታል ወይ የእግዚአብሔር በረከት እዛ ላይ ተገንቷል ወይ ብለን እንጠይቅ ግን ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል አናቀም ይንን በተለይ እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን እንደ አገልጋይ ወይም እንደ ቤተክርስቲያን ማሰብ ያለብን ነገር ነው በተሰራው ስራ ላይ የእግዚአብሔር መገኘት ከሌለበት ያለ ትጋት ያለ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደተሰራ እንወቅ እግዚአብሔር በአንድ ነገር ላይ በሰራኑ ነገር ላይ የመገኘትና ያለመገኘቱ ነገር እንዴት ነው ምን መዝነው እግዚአብሔር በዚህ አለ እግዚአብሔር ባርኮታል እግዚአብሔር ተገኝቶበታል ብለን በምን ሚዛን ነው ምን መዝነው ለምን መመዘኛችን ምንድነው ምንድነው መመዘኛችን እግዚአብሔር በዚህ አለ በዛ አይደለም ለማለት በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ዛሬ አለ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ በቤታችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ በስብከቴ ውስጥ እግዚአብሔር ተገኝቶ ነበር በአምልኮአችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ ብለን ለማለት መመዘኛችን ሚዛናችን ለመሆኑ ምንድነው በምንድነው ያንን እናረጋግጥ ጥያቄ ነው የምትሆ ምን ለካው በምንድነው ነው ያልኩት በሰው ብዛት ነው ምን ለካው በሙዚቃው ነው ምን ለካው በዘማሪዎች ብዛት ነው ምን ለካው ወይስ መለኪያችን ምንድነው ወይስ የእግዚአብሔር መንፈስ በመሐከላችን ተገኝቶ ስራን በመስራቱ በዛ ነው የምን ለካው በትጋት የተሰራ ነገር ላይ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ይገኛል ክብሩን ይገልጣል ንጉስ ሰለሞን በጣም የሚገርም ንጉስ ነበር ቀድም ብዬ አለው ሲጀምር በጣም የሚገርም ንጉስ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንደኛ ነገር 3 3 ላይ እንደዚህ ይላል ሰለሞን እግዚአብሔርን በጣም ይወድ ነበር ይላል እውነትም ሰለሞን እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ሰው ነበር በአባቱም በዳዊት ፍርአት በዛ መንገድ ይሄድ ነበረ ለመትጋት የሚሄድ ሰው የሚተጋሰው ነበረ በአባቱ ስራት የፊኒሽኛው መጽሐፍ አባቱ እንዳዘዘው እንዳባቱ ትዕዛዝ የሚራመድ ሰው ነበረ ብሎ ይተረጉመዋል ታቃላችሁ በምን ስራት ነበር የሚሄደው ብለን سنናገር በተለይም ከዚህ ከመቅደሱ ስራት ጋራ አያይዞ ዳዊት ለሰለሞን የነገረው በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩና ያንን ጠብቆ በስነ ስራት በእግዚአብሔር ፊት ይሄድ ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳዊት ማን ነው ሰለሞን እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ሰው ነበር እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አስቡት ሰለሞን እግዚአብሔርን ይወድ ነበር በጣም ልብ የሚነካባባል እግዚአብሔርን የሚወድ ንጉስ ነበር ደሞም ሌላ ማይነት ንጉሶች ስላሉ ማለት ነው እግዚአብሔርን በፐርፐስ ደሞ የሚያበሳጩና የሚያናደዱ ክፉ የሆኑም ንጉሶች ስላሉ እንደዚህ አይነት ቃል መስማት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ንጉስ ሰለሞን እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ንጉስ ነበረ ግን በኮረብታ መስገጃዎች ላይ ደሞ ዞር ብሎ እጣንን ያጥን ነበር ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን እዚህ ይወዳ ዞር ብሎ ደሞ በተራራ መስገጆች ላይ ይሄደ እጣን ያጥን ነበር እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር እንመልከት ንጉስ ሰለሞን እግዚአብሔርን የሚወድ የእስራኤል ንጉስ የእስራኤል ንጉስ ነበረ አገር የሚመራ አንደኛ ፖዚሽኑን ማሰብ ያስፈልጋል ንጉስ ሰለሞን ምንድነው ንጉስ ነው በቃ አገር የሚመራ ንጉስ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔርን በጣም የሚወድ ነበር ከንግስ ነው ጋር በተያዘ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ነበር ግን እግዚአብሔር የሚጠላውንና እግዚአብሔር የሚጸየፈውን የእግዚአብሔርን ጣላት የሆነውን ደግሞ ምንድነው አማልክቶችን ያመልክና ለአማልክቶች ደግሞ የሚሰግድና የሚያጥን ሰው ነበረ ንጉስ ሰለሞን ቀደም እንደነው ያልኩት መካከለኛ የሚባል ነገር የለም በየ ነበር አይደለም ዴ ወይ ክፋት ወይ ደግሞ ለመልካም ነገር ሰለሞን ግን ምንድነው መካከለኛ ሰው ነበረ አይደለም በመካከለ የቆመ ሰው ነበረ ምንድነው በመካከለ ሰው ሲፈልገው እግዚአብሔርን ያመልካል ሲፈልገው ደግሞ ጣዖት ያመልካል ደስ እንዳለው ነው ታውቃላችሁ 
ሰለሞን ደስ እንዳለው ነው ደስ ያለው ለት እየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ይሄድና በዛ ይጸልያል ያሳር ጋር ያርዳል ምናም ሲፈልጎ ደሞ ኮረብታ መስገጆች ላይ ይሄድና ለጣውት የሚሰዋ ሰው ነበር አንድ ነገር ግን በርግጠኝነት እንሂድ ክፋትና መልካም ነገር ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስና የጣውት መንፈስ አብረው ሊሄዱ አይችሉም አንደኛው አንድ ጋር ይለቃል የሚለቀው ደሞ የጣውት መንፈስ ሳይሆን እግዚአብሔር ለቆ ይሄዳል እመኑኝ ይሄን ሰው ራሱ ያንን የጣውት መንፈስ ካልቶ በስተቀረ እግዚአብሔር እኩል እንደዚህ ከጣውት ጋር ተስተካክሎ እየተመለከ የሚመለከ አምላክ ስላልሆነ ስፍራውን ይለቃል ስፍራውን ለቆ ዞር ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው ሰውየው ራሱ ከተመለሰ ጣውቱን ትቶ ወይንም ክፋት የሆነው ነገር ትቶ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ሌላ ነገር ነው እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ነው ደረጃውን የሚጠብቅ አምላክ ነው ከማንም ጋር እኩል የሚስተካከል አምላክ አይደለም በተለይ ከጣውታት ጋር ንጉስ ሰለሞን እግዚአብሔርን በመውደዱ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት በጣም ይተጋነበር ብያለው ከላይ አሁን ትንሽ እንደገና መመለስ እፈልጋለሁ ይተጋነበር በመልካም ነገር ማለት ነው መልካምንም ነገር ለመስራት የሚተጋሰው ነበር ለምሳሌ ፍርድ ለመፍረድ የሚተጋሰው ነበር ንጉስ ሰለሞን ፍርዱ ደሞ ትክክለኛና እውነተኛ የሆነ ፍርድ ነበር የሚፈርደው ከፍርዱም ደሞ ውጤት ይታይ ነበር እንደ ሰለሞን ያለ እውነተኛና ትክክለኛ ፍርድ የሚፈርድ ሰው ነበር ሲጀምር ብያለው ሰለሞን ዝም ብሎ ቃል የሚያወጣ ሰው አይደለም ከኢየሩሳሌም እንዳትነቃነቅ እንዳትነቃነቅ አለቀ ከኢየሩሳሌም ከወጣ አስገደላል ሰውየው ኢየሩሳሌምን ለቆጣ ተገደለ ፍርዱ ሲሪየስ ነው ያፉን ቃል የሚጠብቅ ሰው ንጉስ ሰለሞን እንዳልኩት ከሁሉ በላይ እስራኤልን አንድ ያደረገ ንጉስ ነበር እስራኤል ለመጨረሻ ጊዜ አንድ የሆነችው እንደ ሀገር አንድ ሆና የነበረችው በንጉስ ሰለሞን ጊዜ ነበር ከሌሎች ሀገሮች ጋር በጣም ግንኙነት ነበረው በሰለሞን ዘመን ጦርነት አልነበረ ታቃላችሁ የሰላም ጊዜ ነበር ሰላም ነበር ከሀገሮች ጋር ከተለያዩ ከጎረቤት ሀገሮቹ ጋር ሁሉ በሰላም የሚኖር ሰው ነበረ ንጉስ ሰለሞን በጣም ብርቱ ንጉስ ነበረ እንዳልኩት ህዝቡን ለመሰብሰብ ህዝቡን ለማያዝ ህዝቡን አንድ ለማድረግ ህዝቡ እንዳይከፈል ለማድረግ ጠንካራ ንጉስ ነበረ ግን በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ብለን ብናስብ በህዝቡ መካከል ሆኖ ለህዝቡ መልካም ምሳሌን ያልተወ ንጉስ ነበረ ምን ማለት ነው አደለም ደ ህዝቡ ይመለከቷል ንጉስ ሰለሞን ማን ነው ንጉስ ነው አገርን የሚመራ ንጉስ ነው ስለዚህ ህዝቡ ዝም ብሎ ይመለከቷል አንድ አንድ ቀን መቅደስ ይገባ አንድ አንድ ቀን ጣሆት ሲያመልክ ያየዋል እንዴ አለ ንጉስ ህዝቡ ታሪያ ንጉስ ሰለሞን ራሱ ንጉሱ እንደዛ የሚያደርግ ከሆነ እኔ ጣሆትን ባመልክ ምን ችግራለሁ ከላይ አገር የሚመራው ሰው ለህዝቡ ምሳሌ ካልሆነ ሆነ ከስር ያለው ህዝብ ሊቀደስ አይችልም እግዚአብሔርን ሊያመልክ አይችልም በተክርስቲያኑ ውስጥ ከላይ ያለው ሰው ለመእመኑ ምሳሌ ካልሆነ ከስር በመእመኑ ላይ መፍረድና መእመኑ መከጥቀጥ አይቻለም ከላይ ያለው መሪ ለህዝቡ መጀመሪያ ምሳሌ ነው ወይ ብዙ ጊዜ የሚፈረድበት ያ የፈረደበት መእመን ግን አይደለም ትክክሉ እሱ አይደለም ስለዚህ እስቲ አንድ ነገር እናስብ ንጉስ ልጅ ወለደ ሮባ የሚባል ሰለሞን ሲሞት ሮባ ነገሰ ምን ነበር ለልጁ የተወለተ አባቴ በዱላ ገርፎ ከሆነ እኔ በጊን ጥገርፋለሁ ማለት ጀመረ ለልጁ ጥሩ ምሳሌን አልተወለተም ነበር እስራኤልን በትንትኑን አወጣው ያ ታላቅ ኔሽን ያ ታላቅ ህዝብ አስቡት እስቲ ዛሬ ይሄ እስራኤል አንድ ቢሆን ኖሮ አስሩ የተከፈለው ነገር ባይከፈል ኖሮ አሁን የይሁዳና የቢንያም ነገር ነው ትንሽ እስራኤል ተብሎ ዛ ተሰብስቦ የተቀመጠው ባይከፈል ኖሮ እስራኤል ምን አይነት ታላቅና ሀያል ሀገር ሊሆን እንደሚችል አስባችሁ ታቃላችሁ የምን አሜሪካ እንዴ የያቆብ ልጆች ቆብ በጣም ኃይለኛ ጠንካራ ከባድ የሆኑ ልጆች ነበሩ ምን አይነት ሀገር እስራኤል ይሆን ነበር አሁን እንኳን በዚህ አንድ ነገር ነው ዓለምን ያንቀጠቀጠ ያለው ሊሆን ግን አልቻለም ለምን አሁን ሆነም ብለን ስናስብ ንጉስ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር አንድ ጊዜ ጣውት ያመልክ ነበር ልጁም ያንን ያይ ነበር 
ልጁን አልገሰጾም ትክክለኛውን እግዚአብሔር መፍራትና በእግዚአብሔር መንገድ ላይ መሄድን ሊያስተምረው አልቻለም ምክንያቱም እሱ ራሱ በሁለት መንገድ ላይ እየሄደ ስለነበረ አንተ እግዚአብሔርን ተከታል ሊለው አልቻለም ሊለው አይችልም ነበር ምክንያቱም እሱም ደግሞ እግዚአብሔርን በትክክለኛ በሁለት መንገድ እየተከተለው ስለአልነበረ አልነበረ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36 ላይ ሰዴቂያስ ንጉስ ሆኖ ነገሰ በጣም የተጣመመ ንጉስ ነበረ እግዚአብሔርን በፐርፐዝ የሚያበሳጭና ጣውትና አማልክቶችን የሚያመልክ ንጉስ ነበረ ሰዴቂያስ ሲነክስ ስለዚህ በሱ በነበረበት ዘመን ደግሞ ያ ቤተ መቅደሱ ገና ነበርና በዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉት ካህናቶች ደግሞ ሌላ በአለም ያለውን ኮተትና ቆሻሻ እርኩሰት ያስገቡ ዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ መለማመድ ጀመሩ አንድ ቀን እንዴት ነው እነኚህ ካህናት ሆነው ሊቀ ካህናትና ካህኑ እንዴት ነው በዚህ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንደዚህ አይነት እርኩሰትን የሚሰሩት በየአሰብኩና ወደ አንድ ነገር ላይ ደረስኩ ምክንያቱም ከላይ ንጉሱ ሰለሞን ሲቀደስ አላዩ ስለዚህ ማን ምሳሌ ሆኗቸው ማንን ይመልከቱ ማንን ይመልከቱና እግዚአብሔርን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ያምልኩት ማንን ፍጻሜ ሆን ማሰብ እንችላለን ምን እንደሆነ መቅደሱ ኮ ተሰርቶ ሲጨርስ ሰለሞን ሲጨርስ እግዚአብሔር ያስጠነቀቀው ለዚህ ነበር እንግዳ ከሆኑ ሴቶች ጋር እንዳትጋቡ እንዳትጋባ ለጣውት መስዋዕትን እንዳትሰዋ እጣንን እንዳታጥን እንዳትከተል ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንዳትል ይሄንን የምታደርግ ከሆነ ይሄን የሰራውን ድንጋይ አፈርሷለሁ እላይ ላይ ይሄ አይደለም ለኔ ትልቁ ነገር ይሄ ድንጋይ አይደለም የናንተ መቀደስ ነው የናንተ አለመርከስ ነው ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቆ ለሰለሞን ተናግሮት ነበር ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ ለምን እንደው እግዚአብሔር ይሄንን ያለው ያ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ከብዙ አመታት በኋላ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው ለምን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰለሞንን እንደዚህ ያለው ብለን ስናስብ በተክባር ሰለሞን ያንን የሚታይ የሚገለጠው ነገር ሰርቶ ጨርሷል ልቡን እግዚአብሔር ሲያይ ልቡ የሚተጋበት ሌላ ነገር ነበረው ልቡ ዊሽ የሚያደርገው የሚመኘው ነገር እግዚአብሔር ያይ ነበረ ብዙ ሴቶች ይከቡት ያይ ነበረ ለብዙ ጣሆቶች ሲሰግድና ሲያመልክ ሲያጥን እግዚአብሔር በልቡ ያለው ነገር ያይ ነበረ ስለዚህ ነበር አስቀድሞ እግዚአብሔር ለሰለሞንን የሲናገረው የነበረው አይደለም ሰው ፕራክቲካሊ በጣም የሚተጋሰው ሊሆን ይችላል በተለይ እንዳገልጋይ ስናስብ ተፍ ተፍ ሚል እዚ ሚሮጣል ዛ ሚሮጣል ይሄን ይሰራል ያንን ያደርጋል ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል እግዚአብሔር አምላክ ግን የሚያየው ይሄ ሰው በልቡ የሚተጋበት ሌላው ነገር ይመለከታል በልባችን የምንተጋበትን ነገር ነው እግዚአብሔር ቁም ነገር አድርጎ የሚይዘውና የሚያየው ነገር እንጂ የጅና የግራችንን ያፋችንን ፍጥነትና እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ በዚህ በስጋዊ አካላችን ሰርተን የምና የምናከናውነው ከነን ዋኔ ላይ አይደለም እግዚአብሔር ብዙ ትክክለት የሚሰጠው ሰው በልቡ የሚተጋበት ሌላ ነገር አለ ሰለሞን በልቡ ይተጋ ነበር ተው አለ እግዚአብሔር ተው የምትተጋበት ነገር አለ ሌላ ትጋት አለ ተራሮችን ያይ ነበር መስዋዕቶችን ያይ ነበር የከበቡትን ሴቶች እግዚአብሔር ያይ ነበር ውጤቱ ምንድነው አንተ የምትመካ በዚህ ቤት ላይ ነው ቤቱን መቷለው ላይ ላይ በማዶ የሚሄዱ ሰዎች መዘበቻ እንዲሆኑ አደርጓለሁ አንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር የክብር ደምና እዚ ቤት ላይ ይመጣ ነበር ምን ሆኖ ፈረሰ ይላሉ አይ እግዚአብሔርን ማምለክ ተተው ፊታቸው ወደ ጣውትና አማልክት ስላዞሩ እግዚአብሔር በፊታቸው ገለበጠው ብለው ተረተረት ማውሪያ ያደርጉታል ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቆ ተናግሮት ነበር አያችሁ እግዚአብሔር ሳይናገር ምንም ነገር አይደርግም ሳይስጠነቅቅ ሳይናገር ተው ሳይል በምንም አይነት ነገር ምንም ነገር አይደርግም ተናግሮት ነበር ለሰለሞን የሰለሞን ልብ በሁለት ለሁለት ተከፍሎ ነበረ በሁለት ነገር ላይ ትጋትን ያደርግ ነበረ ለሁለት ነገር ይተጋ ነበረ መልካምንም ለማድረግ ክፋትንም ለማድረግ ይተጋ ነበረ ወደ ገባውን ኮሮብታ ይወጣና ለእግዚአብሔር ወደ አንድ ሺህ የሚቃጠሉ መስዋዕቶችን ለእግዚአብሔር ያርድ ነበር ዞር ይልና ደግሞ በተ በዛው በተራሮቹ ፍለፊት ደግሞ ለካሞች ለሞሎክ ላስታሩት እዛ መስገጃዎችን ሰርቶ እጣንን ያጥን ነበር መስዋዕቶችን ያቀርብ ነበር አንድ እግሩ መቅደስ አንድ እግሩ ጣውት ተራራ ላይ ነበር የሰለሞን 
በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር ሰለሞን የሚያደርገው ታውቃላችሁ እሁድሁድ ቸርች ይዳል መቅደስ ይገባል ቅዳሚ ቅዳሚ ደሞ ጣውት ቤት ነው የሚሄደው ብዙን ጊዜ እንደውም የሚያሳልፈው ጣውት ቤት ነው ለምን ብለን ስናስብ ብዙ ሴቶች ከበውት ነበር እነሱ ሁሉ ልቡን አሸፍተውት የነሱን አማልክቶች በጣም ካማልክቶም ደሞ the worst የሚባሉትን አስታሮት ካሞሽና ሞሎክ ከጣውት ሁሉ በጣም መጥፎ የሆኑትን አማልክቶች ያሰግዱለ ያሰግዱት ነበር ሀብቱ በዛና ያለ ትጋት የሰበሰበው ሀብት ለጣውት ያሰግደው ጀመረ መቼም አንድ ቀን ሰው በተጋበት ነገር ለመልካምም ይሁን ለመጥፎ ነገር ሲተጋ ቢተጋ ወይንም መካከለኛ ሆኖም ቢጓዝ አንድ ቀን ግን አንደኛው ማሸነፉ አይቀርም ቀድም ያልኩት ይሄንን ነው ወይ መልካሙ ነገር ያሸንፋል ወይ ክፉ ነገር ያሸንፋል እንዲው አይደም አይቀጥልም እመኑኝ ሰው ክፉም ቢሆን መልካምም ቢሆን ክፉ መልካምም እየሆነ ዘመኑን ሙሉ ቢሄድ አንድ ቀን ግን አንደኛው ያሸንፋል አንደኛው ይለያል ወይ በመልካምነቱ ይቀጥላል ወይ በክፋቱ ይቀጥላል እንደዚሁ አይቀርም የግድ መገለጥ አለበት 50 50 የሚባል ነገር እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ስራው ውስጥ የለም የለም በርግጠኝነት እናገራለሁ ነው ያልኩት ሰው ለመልካምም ለከፋትም እኩል ቢተጋ በመጨረሻው አንደኛው ሞር የተቀበለው ነገር ያገለገለው ነገር የተጋበት ነገር ያሸንፋል ሳሸንፍ ደሞ ውጤቱ ይታያል ማሸነፉ ብቻ አይደለም አንድ ነገር ሲበልጥና ሲበዛ ወይንም ደግሞ ኃይል አግኝቶ ሲያሸንፍ የዛ ያሸናፊው ውጤት ምን እንደሆነ ይታያል ሰው የተጋበት የትጋቱን ውጤት ሰውም ያይዋል ራሱም ያይዋል ሰለሞን ቀድም እንዳልኩት አንድ ሺህ ሴቶችን ለመሰብሰብ ተጋ ትልቅ ትጋት ነበር ያሳይ እንዴት ብትሉ እስከ ግብጽ ድረስ ወርዱ የፈርዖን ልጅ እንኳን ያመጣ ጎበዝ ነበር ይተጋ ነበር ለመሰብሰብ ከጎረቤት አገሮች ጣሁትን ከሚያመልኩ አገሮች ሴቶችን ይሰበስብ ነበር የራሱም አገር ሰዎች አልበቃ ብለውት ምን አደረጉት ወሰዱት ለጣሁት እንዲሰግድ እንዲያጥን አስገደዱት አስተጉት ተጋ ፍጻሜውስ ምን ሆነ ያሸነፈው የትኛው ነው ሰለሞን ላይ ያሸነፈው የትኛው ነው መልካምነቱ ወይስ ክፋቱ የሰራው መልካም ነገር ነው መቅደስ መስራቱና ዛው ቆጣሪ ለሰው ቆጣሪ ቆጣሪ ምንድነው ለመቅጠር ሰው እስኪያስቸግረው ድረስ የሰዋቸው እነዛ እንሰሶች ናቸው እዚ ላይ ያሸነፉት ወይስ ኮረብታ ላይ ያሉት መስገጃዎች ያሸነፉት ስለዚህ ከፋቱ ነበር ያሸነፈው ውጤቱ ምን ሆነ የሰለሞን ፍጻሜ ምን ሆነ የቤተ መቅደሱ ፍጻሜ ምን ሆነ የእስራኤል ፍጻሜ ምን እንደሆነ ማወቅ እንችላለ ፍጻሚያቸው ታይቷል ኢየሩሳሌም እየተቃጠለችው የእስራኤል ማን ነው የኢየሩሳሌም ቀጥሪ የፈራረሰው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት የተሰረቀው ወይ የተቃጠለው የእስራኤላውያኖች በሰይፍ መጨፍጨፍና ማለቅ የካህናት በሰይፍ በከላዳውያን ተወክቶ መሞት የህፃናትና ያዛውንቶች መገደልና ወደ ባቢሎን መማረክ ተጠያቂው ንጉስ ሰለሞን ነበረ ምክንያቱም መጀመሪያ እግዚአብሔር ያስጠነቀቀው ሰለሞንን ስለነበረ ቃል የሰማው መጀመሪያ ሰለሞን ስለነበረ እሱ እንደዛ ሃያልና ጠንካራ ንጉስ ሆኖ እዛ ላይ እግዚአብሔርን ብቻ ቢያመልክና ቢከተል ኖሮ የእስራኤል ዲስትራክሽን ባልሆነ ነበር ባልተፈጸመ ነበር ባልሆነ ነበር የሱ ኮዝ ነው ኦፍ ኮርስ የዴቂያስ ንጉስ መነበረ ጊዜ ነው እነኛም ካህናት ያን ነገር በዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ሲለማመዱ እግዚአብሔር አስጠነቀቀ አስጠነቀቀ ከለዳውያን ንግቡ አለ ስለዚህ ሳይፍ ይዘው መቅደስ ነው መጀመሪያ ይገቡት ወደ ኢየሩሳሌም አልወጡም ወደ ጎረቤት አልወጡም ወደ ሌላው ኔሽናል ሄዱ ቀጥ ብለው መቅደስ ውስጥ ነው ይገቡት ርኩሰት የሚጀምረው ከመቅደስ ስለሆነ ጥፋት የሚጀምረው ከመቅደስ ስለሆነ መቅደስ ካልተቀደሰ እግዚአብሔር በቤቱ ውስጥ ካልከበረ ጥዳት የሚጀምረው መጀመሪያ ከቤተ መቅደሱ ነው ከዛ ነው ወደ ውጪ ወጡት ያልኩት አንድ ነገር ነው ለእስራኤል ጥፋት መውደም ለመቅደሱ መፍረስ ለኢየሩሳሌም መቃጠል ሙሉን ምክንያት ሪስፖንሲቢሊቲውን የሚያስደው ንጉስ ሰለሞን እንጂ የህዝቡ ጥፋት አልነበረም 
ህዝቡ አልነበረም ይሄንንም ቀድም እንዳልኩት ከሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36 ላይ ሄዳችሁ ማየት እንችላለን ያስጠነቅቅ ነበር ህዝቡን ማን ነው ካህናቱን እረተው ይያለ ነቢያትን ይልክ ነበር መልክተኞችን ይልክ ነበር ሰሙ 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 እነሱ ግን በመልክተኞቹ አላገጡ ቀለዱባቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ባቢሎናውያን ንግቡ አለ ህዝቡ ላይ መቼ ተናገረ እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ አይደለም ያወራው እኔ አሁንም እነዚህን ካህናት ለመወንጀል ሳይሆን ግን መጀመሪያ ሰለሞን ያጠፋው የሰለሞን ጥፋት ነበር ሰለሞን በህይወት ዘመን ያከማቸው ብዙ ሀብት እና ሲሳይ ነበር በጣም ሀብታም ነበር ሰለሞን መልካም ኑሮ ያለው ሰው ነበር ሌላው ቅርሶ ስለሚበላው ስለሚጠጣው ነገር እንኳን በጣም በቃ በሆነ አገላለጽ የሚገልጽ ሰው ነበር ወይን የሰው ልብ ደስ ያሰኛል ጮማን መብላት መልካም እንደሆነ በቃ ኑሮ በጣም የተደላደለ የተመቻቸ ሀብታም የሆነ ንጉስ ነበረ ሀብት ለማከማቸት የተጋው ትጋት ወይም ብዙ እንግዳ ሴቶችን ለመሰብሰብ የተጋው ትጋት ትርፉ ሀብት ሳይሆን ኪሳራ ነበር ያመጣበት በመጨረሻ ላይ ውጤቱ አንድ ሴት አንድ ሺህ ሴት አስቀምጦ ሀብታም ነው ግን ያለውን ሀብት የሚበሉት እነሱ ናቸው ምግባቸው እንኳን በቀን 3 ሄብ ይበሉ አስቡ ምን ያህል ሊበሉ እንደሚችሉ የሚሰጣቸው ወርቅ የሚሰጣቸው ስጦታ የሚሰጣቸው የሚያደርግላቸው ነገር ሁሉ ሀብቱን ሙሉ ጫርገው የበሉት እነዛ ሴቶች ነበሩ ምን ሀብት ነበር በመጨረሻ መጨረሻ ላይ ሰለሞን ኪሳራ 0 በ0 0 በ0 የወጣ ንጉስ ነበር እንደዛ የከበረ ንጉስ እንዳል ነበር እንደዛ ሀያል ታላቅ ንጉስ እንዳል ነበር እንደዛ እግዚአብሔር እንደማይወድ እንደዛ እግዚአብሔር እንደማይወደው ግን በዜሮ ኪሳራ ይጨርሰ ሰው ነበር ራሱ በመክብ መጽሐፍ ላይ ተናግሮታል እንዳልኳችሁ አንድ ላይ የሚናገረው ሌላ ቦታ ላይ በሌላ መልክ ይገልጸዋል ይተነትነዋል ይናገረዋል ይፈተዋል ምን ማለቱ እንደሆነ መክብ 12 ቁጥር 13 እና 14 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ የነገሩን ፍጻሜ እንስማ የማንን የሰውን የሰውን የነገሩን ፍጻሜ እንስማ ሁለን ተናው ይህ ሁለን ተናው ነውና ምኑ የነገሩን ፍጻሜ ማወቅና መስማት የሰው ሁለን ተናው ነውና ስለዚህ ምን በል እግዚአብሔርን ፍራ እግዚአብሔርን ለመፍራት ምን በል ትጋ አያችሁ ሰለሞን አንድ ያልተጋበት ነገርና ያላደረገው ነገር ምን እንደነበር እግዚአብሔርን መፍራት ሁለተኛስ ትዕዛዙን ጠብቀ ሰለሞን ተዛዙን አልተበቀም ነበር አባቱ የተናገረውን ተዕዛዝ ያልተበቀ ሰው ነበር ስለዚህ ምን ይባል አሁን ከጉድለቱ ከድካሙ ከሽንፈቱ ካሳለፈው ነገር የተማረውን ነገር ነበር ያለፈውን ነገር ነበር የሚናገረው የእግዚአብሔርን ተዕዛዝ ጠብቅ እግዚአብሔርን ፍራ አለና ምን አለ ሞኛቱ አለ ሞኛቱን ሰው ሆይ ጆሮ ያለው ሆይ ሰው ሁሉ ስማ እግዚአብሔር ስራን ሁሉ የተሰወረው ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉ ወደ ፍርድ ያመጣዋልና አያችሁ አንድ ቀን እግዚአብሔር አመጣና ጠረጴዛ ላይ ዘረገፈለት መልካምም ቢሆን ክፋትም ቢሆን የሰራውን ስራ በሙሉ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አደረገና እግዚአብሔር ለሰለሞን አሳየው ስለዚህ የተሰወረ ነገር እንኳን ቢሆ ቢኖ የሰራው ክፋትም ወይ መልካም ነገር እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ብርሃን ያመጣዋል አትጠራጠር አትጠራጠር ስለዚህ እንደ እንደ ተግባሮቹ ውጤት ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገው ያደርጋል አለና ምን አለ ወይጉ አለ ለካ ሁሉም ከንቱ 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 የከንቱ ከንቱ ነው አለ መጻፉን ይጨርሰው በዚህ ነው ለካ ከንቱ ነው የኖረበትን ዘመን የሄደበትን ዘመን ያደረገው የሰራውን ነገር ሁሉ አየነው እግዚአብሔር ጠረጴዛ ላይ ወዝዶ ቁጭ ሲያደርግለት ወይ ጉድ ለካስ አንዴ ከንቱ ነው ብሎ ቢያብቃ መልካም ነበር አራት የደገመው ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው አለ ብዙ የመጽሐፍ ተንታኞች ሲናገሩ እኔም በግል ያነጋገርኳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አሉ ሲነግሩ ይምን አሉ ስለዚህ አንስቼ ጠይቂያቸው ነበር እንዴት ነበር የሰለሞን የመጨረሻው ታይም በምን መልክ ነው የተፈጸመው ብዬ ስጠይቃቸው በንሳ ተመልሷል ሰለሞን በንሳ ከተመለሰ በኋላ የጻፋቸው መጻፎች ናቸው እነዚህ ሶስት የጥበብ መጻፍታት ብለው ይናገራሉ መጻፈ መክበብን ነህሚያንና ምሳሌ 
ክብር ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሁን እንደዛ ከሆነ እግዚአብሔር ምህረት ሰጥቶት አድርጎለት እንደገና የጻፉ መጻፍ ከሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ግን አንደኛ ነገስ ምራፍ 9 10 ላይ ደግሞ የሚናገረው ሌላ ነገር ነው ስለ ሰለሞን ማን ይላል ሲናገር እንዲላል ሁለት ጊዜ ከተገለጠለት ሌሎችን አማልክት እንዳይ እንዳይ ከተል ካዘዘው ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ልቡን አርቋልና እግዚአብሔር ያዘዘውን አልጠበቀምና እግዚአብሔር ሰለሞንን ተቆጣ ይላል አያችሁ እግዚአብሔር ለሰው በተገለጠለት ሰውን ባሳደገው መጠን ነው የሚጠይቀው እግዚአብሔር አንድ ጥያቄ አድርጎ ያቀረበው ነገር ምንድነው ሁለት ጊዜ ኮ ተገልጫ ዋርቼ ነበር ተነጋግረ ነበር አስጠንቀቅ የነበረ አይደለም ዴ ሌሎችን አማልክቶች እንዳትከተል በዬ ነግሬ ነበር አካሄዱን አየ 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 አየና አሁን የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ እነን ነው ሰለሞን ከላይ በመክብ ውስጥ ያለው ሁሉን ነገር ምን ያደርጓል ወደ ፍርድ ያመጣዋል አለ ለምን እግዚአብሔር ሰለሞን ተቆጣ መልካሙን ነገር ነግሬ ነበር አንተ ሞር ለምን ለክፋት ተጋ አላየው እንዳትል አይታhal አልሰማው እንዳትል ሰምታhal ካንዴም ሁለት ጊዜ ተገልጨ ነግሬ ያለው ቁጥር 14 ላይ ይቀጥል እንደዚህ ይላል ይሄንም ፈልገው ቃል እግዚአብሔርም ከኤዶሚያስ ንጉስ ዘር የኤዶሚያስን ሰው ሃያድን ሃዳድን ጥላት አድርጎ በሰለሞን ላይ አስነሳው ይላል ሃዳድ አሳደውት በስደት ላይ ያለ ነው ሰለሞን የሞተው ታቃላችሁ ሰለሞንን እንዲያሳድድ ይላል እግዚአብሔር በሰለሞን ላይ ሃዳድን ጥላት አርጎ አስነሳበት የት ላይ ነው ታዲያ ሰለሞን ንሳ ይገባው እና የተመለሰው ሰለሞን ዘመኑን የጨረሰው በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ሆኖ ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከተው ማለት ነው በጣም የተሰደደ ሰው ነበር ከዛ በኋላ ብዙ ታሪኩን በኋላ ማየት እንችላለን ለክፋት መትጋት ለክፋት መስራት ዘመኑን በሙሉ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ሰው እንዲጨርስ ያደርገዋል ምን ይደረግ ይሄ እግዚአብሔር የወሰነው ነገር አይደለም የሰው ምርጫ ነው ሰው የፈለገው መምረጥ ይችላል እግዚአብሔር አንተን ክፉ አንተ መልካም ሁን አይለም ይሄ ድል ፈንታ ያለው በሰው እጅ üst ነው ግን ሰው የመጨረሻውን ውጤት ግን ማይቱ አይቀርም በተጋበትና በሰራበት ነገር ላይ እዚህ ጋር ለማለት የሚፈልገው አንድ ነገር ነው በአንድ ነገር ላይ የመጥጋት ውጤት አለው ከትጋት በኋላ ሁሉ ጊዜ ውጤት አለ ሰው በአንድ ነገር ላይ በሚተጋበት ጊዜ ወዲያውኑ የትጋቱን ውጤት ላይ ይችላል ግን ቆይቶም ቢሆን መውጣቱ አይቀርም ይሄንን ነው መከብ ላይ ያለው ቀድም ያነበብኩት ላይ ይቀረብም ይራቅም ይፍጠንም አይፍጠንም አንድ ቀን ግን ወደ ብርሃን መውጣቱ አይቀርም ሰው ለምሳሌ አይደለም እንዴ ሰው በልቡ እንኳን የሚተጋበት መልካምም ይሁን ከፉ ነገር ሊኖር ይችላል አንድ ገን ግን ወደ ብርሃን መውጣቱ የማይቀር ነገር ነው ሰውም ደግሞ በተግባር የሚሰራው የሥራ ውጤት ወሁነት መልካምና ከፉ መሆኑ ወደ ብርሃን ወጥቶ መገለጡ የማይቀር ነገር ነው አይደለም እንዴ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎችን አባከን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢያት ሞቷል ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበል ንጉስና ጌታ አድርገ በራስ ላይ አንግሰው የዘላለም ህይወት አግኝ ብለን سنናገር እንቢ ለማለት ለክፋት ሰው ይተጋል ታቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ላንድ ለጴንጤ ግሩፕ ብቻ የሞተ አምላክ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለህزب ነው ለሰዎች ነው ለሰው ልጅ በሙሉ ነው ለአዳም ዘር ነው የሞተው ላንድ አንዶች ኢየሱስ የጴንጤ ጌታ ነው ወይንም ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበል የዘላለምን ይሁን ታገኛለ ተብሎ ሲነገሩ ጴንጤ ሁን የሚባል ይመስለውና እንቢ ይላል ኢየሱስ ላንተ ሞቷ ላንቺ ሞቷ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው ሞተው ስለዚህ እንቢ 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 በክፋቱ ሰው ተግቶ ይሄዳል መጨረሻ ላይ ግን ውጤቱን ያይዋል አፈርነህና ወደ አፈር ተመለሳለ የሚለውን ቃል ሰው ሆይ ረሳ አንዴ ዛሬ እንኳን ጌታን ያልተቀበሉን ሰዎች ምን አልባት በዚህ ላይቭ ሜሴጅ የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ አፈር መሆናችንን ረሳንም ረሳችሁት ቀድም መጀመሪያ ላይ እንዳነበኩት ለሰው የተሰጠው አንድ ቀን ነው ይሄን ቀን ነው ነገ የኛ አይደለም ስለ ነገ ምንም እናቀው ነገር አይደለም ምንናቀው ነገር አይደለም ስለዚህ እንቢ እንቢ ክፋት ነው የክፋት ደግሞ ውጤት አለ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ካላመነ የግል አዳኙ አድርጎ ካልተቀበለ በላዩ ላይ ንጉስና ጌታ አድርጎ ካላነገሰው ፍጻሜው ምንድነው ሊሆን የሚችለው 
እሱ ራሱ ሰለሞን ከብዙ ጉዞ ከብዙ ትጋቶች በኋላ ነበር ወደዚህ አይነት ሁኔታ ወደዚህ አይነት አንደርስታንዲንግ የደረሰው አንዴ መቅደስ ሲገባ አንዴ ተራራ ላይ ሲወጣ እዛ ጉልላቶች ላይ ነው የሰራው መቅደሱ ስር ነው ያለው የሰለሞን እሱ የሰራው መቅደስ እዛ ጉልላት ላይ ይወጣና እዛ ያጥናል አስቡት እየሰገደ አምላክ ናቹ ይያለ ሰንበት ላይ ደሞ ወይ ቅዳሜ ይሁኑ ደሞ መቅደስ ይወርዳል አንድ ቀን ነው የገባው ምን ሲያደርግ እንደነበረ ያ አንድ ቀን መልካምም ከፈሁን ቀን ሊወር ስለሚችል ያ ነገር ከመሆኑ በፊት በጉብዝና ወራት እግዚአብሔር እናስብ ስለሚል እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜና ቀን እግዚአብሔር ማሰብ በጣም መልካም ነው ስለዚህ ምናልባት ሰለሞን የሰለሞን ጻፊዎች ስለ ሰለሞን ጻፊዎች እንደሚሉት ተመልሶ ንሳ ሀገብቱ እንኳን ቢሆን የጻፈው በመሳሌ መጽሐፍ ስለ ትጋት ሲናገር ስለ ምን አይነት ትጋት ነበር ሰለሞን የሚናገረው አይደለም እንዴ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ሲናገር ምን እንደያለው ለሰው የከበረው ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ በጎዳና ላይ በጎዳናው ሞት የለም ብሎ የሚናገረው ስለ ምን ትጋት ነበር የሚናገረው ወይንም ሰው በምን ነገር ላይ እንዲተጋ ነበር ሰለሞን እየተናገረ ያለው ሰዎች ምን አይነት ትጋት እንዲያደርጉ ነበር እየመከረ ያለው ምናልባት ዘመናቸውን እንደርሱ እንዳልቅ ይሆን ትክክለኛውን ምክር እየመከረ ያለው ከኔ ተማሩ ይያለ ይሆን ሰለሞን እየተናገረ ያለው በጣም ከባድ ቃል ነው አሁንም ደግሞ ይላል አንብበው ለሰው የከበረው ሀብት ትጋት ነው በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት ነው ያለው በጎዳናው ላይ ሞት የለም ስለዚህ ትጉ ትጋ ስለምን ትጋት ነው የሚናገረው ዛሬ ለመግቢያ ያህል ይሄንን አይተና ዋናው ሐሳብ ያለው በመልካም ነገር ላይ እንዴት መትጋት እንዳለብን መልካም ትጋት ደሞ ምን እንደሆነ በተለይ በአዲስ ኪዳን ከሐዋርያት ህይወት ጋር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጋር አያይ ዘን የሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል እና ያለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ መዘምራን በዚህ ተመጣጣላችሁ አጭር ጸሎት እናደርጋለን ሁላችንም እስቲ አንገቶቻችንን ጎንበስ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስቲ እንጸልይ በእውነት ቃሉ ሲናገር ቃሉን ምላከ ፈወሳቸውም ስለሚ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ የሚናገረን ነገር ወይ የተናገረን ነገር አለ ወይ የምንተጋበት ነገር አለ ወይ በእውነት አይ ዶንት ቲንክ ሶ ማናችንም ከሰለሞን የበለጠ ለእግዚአብሔር ቅርበት አለን በየ አላስብ ኦፍ ኮርስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አቅርቦናል ወደ ዙፋኑ ግን ሰለሞን እግዚአብሔርን አይን ባይን ያየሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያወራ ሰው ታላላቅ ተምራትን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ኃይል ያደረገ ሰው በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን በጣም የሚወደው ንጉስ ነበረ ለምን ግን በልቡ አመረረ ለምን ግን በልቡ እንደዛ ሌላ ነገሮችን ለማድረግ ተጋ ወንድሜና እህቴ በአፋችን ባንደበታችን በተግባራችን በጣም ጥሩ የተመሰገነን መልካም ሰዎች ልንሆን እንችላለን ልባችን የሚተጋበት ነገር ምንድነው ልባችን እየተጋ ያለበት ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ የሚያቀው ምንድነው ልባችን የሚተጋበት ነገር ልባችን ይተጋል ወይ እግዚአብሔር ሚያው የልባችንን ውስጥ ነው በያል በልባችን ያለው ነገር ነው ስለዚህ በሁለት እግር ማንከስ አንችልም በሁለት ነገር ሜዳ አንችልም መካከለኛ የሚባል ነገር የለም እንደ ሰለሞን መካከለኛ ነገር ላይ እንኳን ብንሆን አንድ ቀን አንደኛው ይወጣል መገለጡ አይቀርም ወደብራን መውጣቱ አይቀርም እግዚአብሔር ጠረጴዛ ላይ ያመጣዋል ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን ማጽዳት ይፈልጋል ቤተክርስቲያን ማለት ድንጋዩ አይደለም በእርሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነውን ልጆቹን ህዝቡን ግን ማጥራት ይፈልጋል ቆሻሻ ታርሃ ከሰው ህወት ውስጥ ተነቅሎ ተጠርጎ ታጥቆ እንዲወጣ ይፈልጋል ምንም ነገር በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር እንዲኖር አይፈልግም አንዱን ንጉሱን ኢየሱስን ብቻ እንድናመልክና እንድናከብር ጣኦት እንደማናመልክ አውቃለሁ ጣኦት አምላኪዎች አይደለንም ማንንም ጣኦትን አያመልክም ግን ከጌታ ጋራ ከእግዚአብሔር ጋራ ሳይድ ባይ ሳይድ የምናደርገው ነገር እግዚአብሔር የማይወደው ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ክፉ ተግባር ክፉ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከህይወታችን ውስጥ እንድናወጣው ጌታ አምላክ ይፈልጋል የምንተጋበት ሌላ ነገር ካለ መልካምንም ነገር ያደረግን ነገር ግን ለክፋት 
ለመጥፎ ነገር ደግሞ የምንተጋበት ነገር ካለ እግዚአብሔር አምላክ እንድናሶ ግደው ይፈልጋል እስቲ ባለንበት ስፍራ ከቻልን ቆመን ካልቻልን ባለንበት እጃችንን ልባችን ላይ አርገን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ልባችንን እንዲያጠራ እንጸልያል ሲከህቶች አንዳቹ መታቹ ጸሉ ይለናላችሁ ወደዚህ ነው እናጸልይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን አቤቱ ስለ ታላቁ ቃል እና መሰግነሃለን ስለ ህይወት ቃል እና መሰግነሃለን እግዚአብሔር አባባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ቃል በሆነው ልጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ህይወት ስላለው ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለሚበዛልን ስለሚትረፈረፈው ቃል ጌታ ሆይ ወደ ኡነተኛ መንገድ ወደሚወስደው ቃል እግዚአብሔር ሆይ ወደሚፈውሰው እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ስለላክልን ስለዚህ ቃል እና መሰግነሃለን ስም የተባረከ ይሁን አሁንም ደሙ ጌታ ሆይ ሰምተን እግዚአብሔር ሆይ የምናደርግ እንጂ ጌታ ሆይ እንዲው ቃልህን የምንተው እንዳንሆን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሰማችሁት ቃል አሁን ስለሰማችሁት ቃል ዛሬ እናንተ ነጻናችሁ ብለህ አንተ ራስ እንደተናገርክ ጌታ ሆይ ዛሬ ስለተናገርከን እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን እንድናደርግ እንኖርበትና በህይወት እንኖርበት ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ስለዚህ ቃል እና መሰግነሃለን ስለመጣው ስለዚህ ቃል እና መሰግነሃለን አቤቱ ጌታ እና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ውስጥ ደግሞ ጌታ ሆይ ልባችንን እንድንመረምር አቤቱ በመን እንደተጋን እንድናውቀ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና ለምንሃለን አባት ሆይ አቤቱ በተጋንበት ነገር ላይ መርምረን መልካም ቢሆን ጌታ ሆይ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ኃይልን ተሰጥን ዘንድ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ትጋት እስከ መጨረሻው ዘንድ እንድንሄድ ትረዳን ዘንድ እንጸልያለን አቤቱ ዛሬ ደሞ ተናግረህን እንደሆን በእውነት ጌታ ሆይ በትንንሽ ነገር በጥቃቅን ነገር እንኳን ተክተም ቢሆን በከፉ ነገር ተክተም ቢሆን አቤቱ በትንቅም ቢሆን ለኡል እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስ ለካህልና በደም ታጥበን ዘንድ ጌታ ሆይ እንመለዝ ዘንድ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እህቶችንም ወንድሞችንም ይጄ ራሴንም ይጄ በፊት እህ ቀርባለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ጌታ ሆይ ታጥበን ዘንድ እንጸልያለ አቤቱ ጌታ ሆይ በትልቅ በትንሹ በከፋት በተጋንበት ነገር ላይ ዛሬ ይበቃ ዘንድ እንጸልያለን በኢየሱስ ስም ዛሬ የመመለስ ቀን ይሁን ዘንድ እንጸልያለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አይምሮንና እግዚአብሔር ሆይ አስተሳሰብን ሰተህናል ማመዛዘንን ሰተህናል እውነቱን ከክፉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከውሸት ጽድቁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከርኩሰት የምንለይበት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልቦናን ሰጠህናልና ጌታ ሆይ በእውነት ዛሬ መርጠን እንድንሄድ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በልባችን ውስጥ ያለውን ነገር ጥቃቅን ነገር እንኳን ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በስም እንድንተው በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ መንገድ እንዲሆንልን አንድ ልብ እንዲሆንልን ያወቀነውን ጌታችንን አንተን የተናገርነን ብቻ የተናገርከንን ብቻ እግዚአብሔር ሆይ ይዘን እንድንሄድ እርዳን አቤቱ ትጋታችን በመልካም ይሁን ትጋታችን በመትወደው ይሁን ትጋታችን አንተ ጌታ እግዚአብሔር መልካምና ፍጻሜ ያላትናት ባልከው ላይ ይሁንልን አባት ሆይና መሰግነሃለን ስለ ታላቁ ክብር ስለ ታላቁ ክብር ብለህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትሰጠን ክብር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ትኩር ብለን አይተን መልካሙን ነገር እንድንይዝ ትረዳን ዘንድ እንጸልያለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም በደልና ኃጢያት መተላለፋችን ሁሉ ይቀርበለን ኃጢያት የለምንም ብንል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሰተንና ወራለንና ጌታ ሆይ በእውነት በጥቃቅን ነገር ላይ እንኳን በተጋንበት ነገር ላይ ዛሬ መመለስ ይሁን በኢየሱስ ስም መመለስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም መመለስ ይሁን ልቦናችንን አጽዳ መንገዳችንን አቅና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን አንተ መልካም አምላክ ለህና ትረዳን አለህና እና መሰግነሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ተኛውን ከፈለን ቀጥላለን በጸሎት እንተሳሰብ ፕሮግራማችን ያው አርባር በተቻለ መጠን አጫጭር መልክቶችን ለማስተላለፍን መወከራል በዋትስአፕ ላይ የቀዳን መልአክ እንትንላለን አስተዋውሱ የሚቀጥሉት ሁለት አርብ በተከታታይ የጾም እና የጸሎት ጊዜ ናቸው በምንችለው እንደምንችለው በእግዚአብሔር አምላክ ፊት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ፊቱን ወደ ህዝቡ እንዲመልስ ወደ ዓለማችን ወደ ሀገራት እንዲመልስ እየታጨደ ያለውን ህዝብ እግዚአብሔር እንዲመለከት ያንን በቃ እንዲል የተዘጉ የእግዚአብሔር መሰብሰቢያ አዳራሾች እንዲከፈቱ ሰው እንደገና እንዲመለስ እግዚአብሔርም እንዲመለክ በአንድነት ተሰባስበን ለዛ ነገር ትጋት ያስፈልጋናል እግዚአብሔር ከሰጠን ከጨመረልን በህይወታችን ላይ ከሰጠን እድሜ ላይ በሳምንት አንድን አርብ መስዋዕት ብናደርግ ትልቅ ነገር አይደለም በጣም ትልቅ ነገር አይደለም 
ዘመናችንን ሁሉ እግዚአብሔር ይሄን ያለ እድሜ ሰጥቶናልና ወደፊትም ከዚህ የበለጠ ሊያኖረን ይችላልና ያချင်း አንድ ቀን በመንችለው መጠን አንድ ቁርስ አንድ ምሳ የማንችል ሰዎች ሙሉ ቀን መጸለይ የማንችል መጾም ማንችል ሰዎች ካለ አንድ ቁርስ አንድ ምሳ ወይን አንድ ራትተን ቢያንስ በእግዚአብሔር ፊት ሐሳባችንን መንፈሳችንን ሰብስበን እንጸልይ ለቤተ ክርስቲያናችን እንጸልይ ለህብረታችንም እንጸልይ በተለይም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ባለው ሁኔታ ውስጥ ያልዳኑትን ሰዎች እንዲናገር ወደ ህይወት እንዲመጡ በእግዚአብሔርም ቤት ደሞ ያለ ነው እኛን እንዲናገረን አንድ ነገር ሳይናገረን እንዳልፍ በሚመጣው ዘመናችን በትጋት በማስተዋል በእውቀት በፍቅር እስከ ዛሬ ካለንበት እና ካሳለፍኑ የበለጠ ተዋደና ታይዘን በአንድ መንፈስ እግዚአብሔርን በማስተዋል እንድናመልክና እንድናገለግል እግዚአብሔር መንፈሳችንን አይምሯችንን እንዲከፍትልን በዚህም እንዲናገረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለእግዚአብሔር ይሁን በእያላችሁበት ስፍራ የናዝሬቱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደምና ስም ይሸፍናችሁ ይጋርዳችሁ ክፉ አይንካችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተጠበቁ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም ደግሞ ማንቅላፋም ተብሎ እንደተጻፈ እንዲሁ እኛን የሚጠብቅ እናንተን የሚጠብቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተኝቶ አያውቅም መቼም አይተኛም ስለዚህ እምነታችንን በእሱ ላይ እናድርግ እንጣያይክ በስልክ ቢያንስ ተደዋውለን እንዴት ናችሁ መባባልን እንችላለን ፍቅራችን ብርቱ ስለሆነች ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም የፋሲካ ባል ለሁላችን ይሁን ጌታ አምላካችን ይባርካችሁ መዘምራኖች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ በዛም በስቱዲዮ ያሉ ከጀርባ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሮኒ ሄራሲውን አትኮን ሲኖ ሲናው ለታው ተምት ማይታ ያና አዳንታ ሴንሲቭ ይኮላ ተባረኩ አሜን